மாணவர்களுக்கு எனது அன்பார்ந்த வணக்கம் காப்போத்த உயிர வகுப்புக்கான தகவல் துறபால துணுப்பம் என்ற பாடத்தை நாங்கள் பார்க்க இருக்கின்றோம் அந்த வகையிலே கடந்த வாரம் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியிலே நாங்கள் இந்த செயல் நிரல்களை எவ்வாறு உருவாக்கி கொள்ளுதல் இந்த செயல் நிரல்களை உருவாக்கி கொள்வதற்கு நாங்கள் எவ்வாறு தயாராகி கொள்ளுதல் வேண்டும் இந்த செயல் நிரல் உருவாக்குதலிலே பயன்படுத்தக்கூடிய மொழிகள் என்ன காப்போத்த உயர்தர வகுப்பிலே உங்களுக்காக காணப்படுகின்ற மொழி எது அந்த மொழியை எவ்வாறு கையாளுதல் வேண்டும் போன்ற விடயங்களை பற்றி நாங்கள் கலந்துரையாடினோம் அந்த வகையிலே நாங்கள் இந்த செயல் நிரல்களை உருவாக்கி கொள்வதற்காக நாங்கள் தயாராகின்ற போது சில நடைமுறைகளை பின்பற்றி கொள்ளுதல் வேண்டும் என்பதை மிகவும் அழுத்தமாக நாங்கள் அவதானித்தோம் அந்த வகையிலே நாங்கள் ஒரு செயல் நிரலை உருவாக்கி கொள்ள வேண்டுமாக இருந்தால் முதலாவதாக நாங்கள் ஒரு பிரச்சனையை எங்களுக்கு தரப்பட்டிருக்கும் அந்த பிரச்சனையை நாங்கள் தெளிவாக விளங்கி கொள்ளுதல் வேண்டும் அத்துடன் அந்த பிரச்சனையை நாங்கள் சரியாக வரையறுத்து கொள்ளுதல் வேண்டும் முதலாவது பிரச்சனையை நாங்கள் சரியாக விளங்கி கொள்ளுதல் வேண்டும் விளங்கி கொண்டு அந்த பிரச்சனையை சரியாக வரையறுத்து கொள்ளுதல் வேண்டும் என்று விடத்தை நாங்கள் அவதானித்தோம் அதனை தொடர்ந்து நாங்கள் அந்த பிரச்சனைக்கான ஒரு தீர்வை நாங்கள் திட்டமிட்டு கொள்ள வேண்டும் அவற்றை சரியாக அடிகோடிட்டு காட்டிக்கொள்ளுதல் வேண்டும் என பார்த்தோம் எனவே நாங்கள் எங்களுக்கு தரப்பட்டிருக்கின்ற பிரச்சனைக்கான தீர்வினை நாங்கள் சரியாக திட்டமிட்ட பிறகு அந்த தீர்வுக்கு ஏற்ப நாங்கள் எவ்வாறு எமது எமது கணனியை பயன்படுத்தி அதற்கான தீர்வை அணுக போகின்றோம் என்பதற்காக நாங்கள் நெறிமுறையை உருவாக்கி கொள்ளுதல் வேண்டும் என நாங்கள் அடுத்தபடியாக நாங்கள் அவதானித்தோம் எனவே எங்களுக்கு மூணாவது படியாக மிகவும் முக்கியமான ஒரு படியாக இந்த நெறிமுறையை விருத்தி செய்து கொள்ளுதல் காணப்படுகின்றது எனவே சரியாக இந்த நெறிமுறையை நாங்கள் விருத்தி செய்து கொள்ளப்படுகின்ற போதுதான் எமது அதாவது கணனியை பயன்படுத்தி நாங்கள் உருவாக்குகின்ற அந்த தீர்வானது சரியாக அமையும் என்பதை மாணவர்கள் நினைவு கொள்ளுதல் வேண்டும் எனவே நாங்கள் தற்போது எமது பிரச்சனை தீர்ப்பதற்கான நெறிமுறையை உருவாக்கி கொண்டோம் தற்போது அந்த நெறிமுறையானது சரியாக காணப்படுகின்றதா என்பதை நாங்கள் பரிசோதித்து கொள்ளுதல் வேண்டும் என நாங்கள் அடுத்த படியிலே அவதானித்தோம் அதனைத் தொடர்ந்து எமது நெறிமுறையானது சரியாக காணப்படுகின்ற போது நாங்கள் அந்த நெறிமுறையை குறிமுறையாக்கம் செய்து கொள்ளுதல் வேண்டும் அதாவது என்கோடிங் செய்து கொள்ளுதல் வேண்டும் எனவே தற்போது நாங்கள் அதை என்கோடிங் செய்கின்ற போது எமது செயல் நிரலானது உருவாக்கப்பட்டிருக்கின்றது அதாவது நாங்கள் கணனியிலே இயங்கு இயக்குவதற்கு பொருத்தமான ஒரு செயல் நிரலானது தற்போது உருவாக்கப்பட்டிருக்கின்றது தற்போது எங்களால் அந்த உருவாக்கப்பட்ட அந்த செயல் நிரலை நாங்கள் மீண்டும் ஒரு தரம் பரிசோதித்துக் கொள்ளுதல் வேண்டும் அதாவது எமது செயல் நிரலானது உருவாக்கப்பட்டு நாங்கள் எதிர்பார்க்கின்ற தீர்வை பெற்றுக் கொள்வதற்கு ஏற்ப அந்த செயல் நிரலானது சரியாக இயங்குகின்றதா என்பதை நாங்கள் அடுத்ததாக நாங்கள் அவற்றை பரிசோதித்துக் கொள்கின்றோம் எனவே அதனை பரிசோதித்துக் கொள்வதன் ஊடாக அது சரியாக இயங்குமாக இருந்தால் நாங்கள் அவற்றை ஆவணப்படுத்துவதன் ஊடாகவும் அவற்றை நாங்கள் சரியாக பராமரித்தது ஊடாகவும் எமது செயல் நிரலானது இங்கு பயன்படுத்தக்கூடியதாக காணப்படுகின்றது எனவே இவ்வாறு உருவாக்கப்பட்ட இந்த செயல் நிரல்களைத்தான் நாங்கள் இங்கு மென்பொருள்கள் என அழைக்கின்றோம் எனவே இந்த நடைமுறை எவ்வாறு நாங்கள் செய்தல் வேண்டும் போன்ற விடயங்களை நாங்கள் கடந்த பாடத்திலே அவதானித்தோம் எனவே இந்த பாடங்கள் மிகவும் முக்கியமானதாக நீங்கள் அவதானித்துக் கொள்ளுதல் வேண்டும் எனவே இந்த பாடமானது உங்களது பாடத்திட்டத்திலே ஒம்போதாவது தேர்ச்சியாக காணப்படுகின்றது எனவே இந்த செயல் நிரலை நாங்கள் உருவாக்கி கொள்கின்ற போது அதனுடைய தொடர்ச்சியை நாங்கள் இந்த வாரம் அவதானிக்க இருக்கின்றோம் எனவே இவ்வாறான இந்த விடயங்களிலே நீங்கள் பயிற்சியை பெற்று தற்போது இந்த விடயங்கள் நீங்கள் ஞாபகத்தில் வைத்திருப்பீர்கள் என்ற அந்த எடுகோளோடு நாங்கள் இன்றைய நிகழ்ச்சியை அவதானிக்க இருக்கின்றோம் அந்த வகையிலே நாங்கள் எமது இன்றைய நிகழ்ச்சிக்கான எமது தேர்ச்சியை நாங்கள் பார்க்கின்ற போது நாங்கள் கடந்த வாரம் அவதானித்த அந்த தேர்ச்சியான அதாவது பிரச்சனைகள் தீர்ப்பதற்கு நெறிமுறைகளை விருத்தி செய்வதுடன் அவற்றை நிரலாக்கம் செய்வதற்கு பைத்த நிரலாக்கல் மொழியினை உபயோகிப்பார் என்ற விடயமானது காணப்படுகின்றது இதிலே நீங்கள் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டிய விடயம் அதாவது நாங்கள் நெறிமுறைகளை உருவாக்கி கொண்டிருக்கின்றோம் எனவே எங்களால் உருவாக்கி கொள்ளப்பட்டிருக்கின்ற அந்த நெறிமுறைக்கு நாங்கள் பைத்தன் நிரலாக்கல் மொழியினை உபயோகித்து அந்த நெறிமுறையாக்கத்தை நாங்கள் விருத்தி செய்கின்றோம் என்ற விடயத்தை நீங்கள் இங்கு அவதானிக்கக்கூடியதாக காணப்படுகின்றது அதன் அடிப்படையில் நாங்கள் இங்கு இன்றைய நிகழ்ச்சிக்கு நாங்கள் பார்க்க இருக்கின்ற தேர்ச்சி மட்டமானது ஒம்போது தசம் ஆறு அதே போல் ஒம்போது தசம் ஏழு என்பவற்றை உள்ளடக்குகின்றது அதன் அடிப்படையில் தேர்ச்சி மட்டம் ஒம்போது தசம் ஆறின் அடிப்படையில் ஒருங்கிணைந்த விருத்தி சூழலின் அடிப்படை தன்மைகளை இணங்காண்பதற்கு அதனை ஆய்வு செய்வார் என்பதும் அதன் அடிப்படையில் நீங்கள் கற்றிருக்க வேண்டிய கட்டற்பெயர்களாக ஒருங்கிணைந்த விருத்தி சூழலினது அடிப்படை பண்புகளை இனங்கண்டு கொள்வார் என்பதும் அதே போல் சில விடயங்களை செய்வதற்காக அதாவது செயல்படுத்துவதற்காக 
அதாவது கோப்புகளை திரத்தலும் சேமித்தலும் அதே போல் செயல்நிலைகளை தொகுத்தலும் இயக்குதலும் என்பவற்றுக்கு நீங்கள் அறிவுறுத்தல்களை செயல்படுத்தக்கூடியதாக காணப்படுதல் வேண்டும் அதே போல் ஒருங்கிணைந்த விருத்தி சூழலில் வழி நீக்கும் வசதிகளை நீங்கள் பாவிக்கக்கூடியதாக காணப்படுதல் வேண்டும் எனவே இந்த கட்டற்பெயர்களை நீங்கள் இன்றைய பாட முடிவின் போது நீங்கள் அடைந்திருக்க வேண்டும் இந்த கட்டற்பெயர்களானது மிகவும் முக்கியமான ஒரு விடயம் இந்த கட்டற்பெயர்களின் அடிப்படையிலேயே உங்களுக்கான பரிச்சவி நாக்கள் தயாரிக்கப்படும் என்பதனையும் நீங்கள் கவனத்தில் கொள்ளுதல் வேண்டும் அதே போல் நாங்கள் பார்க்க இருக்கின்ற அடுத்த தேர்ச்சி மட்டமானது நெறிமுறைகளை அதாவது குறிமுறையிடுவதற்கு கட்டளை நிரல் மொழியொன்றை உபயோகிப்பார் என்பது எமது தேர்ச்சி மட்டம் ஒன்பதாக காணப்படுகின்றது அதாவது தேர்ச்சி மட்டம் ஒன்பது ஏழாக காணப்படுகின்றது எனவே இந்த தேர்ச்சி மட்டம் ஒன்பது தசம் ஏழின் அடிப்படையில் நெறிமுறைகளை குறிமுறையிடுவதற்கு கட்டளை நிரல் மொழியொன்றை உபயோகிப்பார் என்பது காணப்படுகின்றது இதன் அடிப்படையில் நாங்கள் அடைந்திருக்க வேண்டிய கட்டற்பெயர்களாக செயல் நிரல் ஒன்றின் கட்டமைப்பை இனங்கண்டு கொள்ளக்கூடியதாக காணப்படுதல் வேண்டும் அதே போல் கட்டளைகளை எதிர்காலத்தில் பாவிப்பதற்காக அவற்றை இனங்கண்டு கொள்ள உசா துணையாக குறிப்புகளை பாவிக்கக்கூடியதாக காணப்படுதல் வேண்டும் அதே போல் செயல் நிரல் ஒன்றின் மாறிலிகளையும் மாறிகளையும் சரியான முறையில் பாவிக்கக்கூடியதாக காணப்படுதல் வேண்டும் அதே போல் தரப்பட்ட செயல் நிரல் ஒன்றில் பூர்வீக தரவு வகைகளை இனங்கண்டு கொள்ளக்கூடியதாக காணப்படுதல் வேண்டும் அதே போல் செயல் நிரல் ஒன்றில் செயலிகளை இனங்கண்டு உபயோகிக்கக்கூடியதாக காணப்படுதல் வேண்டும் அதே போல் செயலிகளின் முன்னுரிமைகளை இனங்கண்டு கொள்ளக்கூடியதாக காணப்படுதல் வேண்டும் அதே போல் விசைப்பலகை மூலம் உள்ளீடுகளையும் நியம சாதனங்களுக்கான வெளியீடுகளையும் வழங்கக்கூடிய வசதிகளுடன் கூடிய செயலிகளை எழுதக்கூடியதாக காணப்படுதல் வேண்டும் எனவே இந்த க இந்த அதாவது ஒம்பது தசம் ஏழு என்ற தேர்ச்சி மட்டத்துக்கேற்ப நீங்கள் அடைந்திருக்க வேண்டிய கட்டற்பெயர்களானது அதிகமாக இந்த நீங்கள் பாவிக்கக்கூடிய இந்த பைத்தன் மொழியை பாவித்து உங்களுக்கு செயல்நிலை ஒன்றை எழுதக்கூடியதாகவும் அந்த செயல்நிலை ஊடாக நீங்கள் சில விடயங்களை நீங்கள் ஏற்படுத்தி கொள்ள வேண்டிய அந்த விடயங்களின் ஊடாக அதோடு தொடர்புப்பட்டதாக காணப்படுவதை நீங்கள் இங்கு இனங்கண்டு கொள்ளக்கூடியதாக காணப்படுகின்றது எனவே நீங்கள் இந்த செயல் நிரல்களை உருவாக்குவதற்கு இந்த பைத்தன் மொழியை சரியாக கையாளக்கூடிய திறனை பெற்றிருக்க வேண்டும் அந்த விடயமே உங்களுடைய கட்டற்பெயர்களாக இங்கே காணப்படுகின்றது என்ற விடயத்தினை நீங்கள் இங்கு கண்டுகொள்ளலாம் எனவே அதன் அடிப்படையில் நாங்கள் இங்கு பார்க்கின்ற போது சில முக்கியமான சில விடயங்களை நாங்கள் இனங்கண்டு கொள்ள வேண்டும் தற்போது நாங்கள் கடந்த எமது அந்த நிகழ்ச்சியிலே இந்த பைத்தன் மொழியை எவ்வாறு நாங்கள் பாவி இந்த பைத்தன் மொழியிலே எவ்வாறு எமது குறிமுறைகளை எழுதி கொள்ளலாம் போன்ற விடயங்களை நாங்கள் அவதானித்தோம் எனவே நாங்கள் இந்த பைத்தன் மொழியினை பாவித்து நாங்கள் குறிமுறைகளை எழுதுகின்ற போது எமது மூல குறியீடானது பெற்றுக்கொள்ளப்படுகின்றது அதாவது அந்த மூல குறியீடானது எங்களால் உருவாக்கப்படுகின்ற அந்த மூல குறியீடானது எமது உயர்மட்ட மொழி ஒன்றை பாவித்து உருவாக்கப்பட்டதாக காணப்படுகின்றது எனவே இந்த உயர்மட்ட மொழியினால் உருவாக்கப்பட்ட இந்த குறிமுறையானது அதாவது எமது இந்த செயல் நிரலானது இந்த கணனிக்கு பாவிப்பதற்கு தயார் நிலையில் காணப்படவில்லை அதாவது உயர்மட்ட மொழியில் அதாவது மனிதர்களுக்கு விளங்கி கொள்ளக்கூடிய மொழியிலே தயாரிக்கப்பட்டதாக தமது தற்போது எமது அந்த செயல் நிரலானது காணப்படுகின்றது எனவே அந்த செயல் நிரலை நாங்கள் தற்போது இந்த கணனிக்கு பொருத்தமானதாக கணனியினால் விளங்கி கொள்ளக்கூடிய முறைக்கு அதனை நாங்கள் தற்போது மாற்றிக்கொள்ளுதல் வேண்டும் எனவே கணனிக்கு விளங்கி கொள்ளக்கூடிய அந்த முறையில் அதனை நாங்கள் மாற்றிக்கொள்ளுகின்ற போதே அது அந்த கணனியிலே இயங்கக்கூடியதாக காணப்படும் எனவே எங்களால் எழுதப்படுகின்ற அந்த குறிமுறையானது நாங்கள் மூல குறிமுறை என அழைக்கின்றோம் தற்போது நாங்கள் அதை ஆப்ஜெக்ட் கோடாக மாற்றிக்கொள்ளுதல் வேண்டும் அதாவது தற்போது எங்களால் இந்த சோஸ் கோடானது தற்போது கணனியில் விளங்கி கொள்ளக்கூடிய அந்த வடிவத்துக்கு அதாவது சோஸ் கோடாக நாங்கள் எழுதியிருக்கின்றோம் அதனை நாங்கள் தற்போது ஒப்ஜெக்ட் கோடாக மாற்றிக்கொள்ளுதல் வேண்டும் எனவே இந்த ஒப்ஜெக்ட் கோடாக மாற்றுவதற்கு இரண்டு முறைகள் காணப்படுகின்றன என்ற விடயத்தை நாங்கள் ஏற்கனவே கற்றிருக்கின்றோம் எனவே இந்த இரண்டு முறைகளிலே எவ்வாறு இது செயல்படுகின்றது என்ற விடயத்தை நாங்கள் இங்கு தற்போது முதலாவதாக அவதானிக்கிருக்கின்றோம் அதன் அடிப்படையில் நாங்கள் இதனை அவதானிக்கின்ற போது எமது செயல் நிரலை நாங்கள் இங்கு மொழிபெயர்ப்பு செய்வதற்காக எங்களுக்கு இரண்டு முறைகள் காணப்படுவதாக நாங்கள் அவதானித்திருக்கின்றோம் ஒன்றை நாங்கள் தொகுப்பு அழைக்கின்றோம் அதாவது கம்பைலர் ஊடாக நாங்கள் அவற்றை தொகுத்துக் கொள்ளுதல் வேண்டும் இது ஒரு முறையாக காணப்படுகின்றது அடுத்ததாக நாங்கள் அவற்றை வரி மொழி மாற்றினூடாக நாங்கள் அவற்றை எமது இந்த ஒப்ஜெக்ட் கோடாக 
நாங்கள் அதனை மாற்றிக்கொள்ளுதல் வேண்டும் எனவே இந்த ஒன்று எங்களுக்கு தொகுப்பின் ஊடாக நாங்கள் அதை அவற்றினை ஒப்ஜெக்ட் கோடாக மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் அடுத்ததாக நாங்கள் இவற்றை சில மொழிகளை பொறுத்து நாங்கள் அவற்றை மாற்றிக்கொள்ளலாம் அதாவது நாங்கள் தொகுப்பின் ஊடாக அதை மாற்றிக்கொள்ளலாம் சில மொழிகளின் அடிப்படையில் நாங்கள் அவற்றை இந்த வரிமொழி மாற்றியின் ஊடாக நாங்கள் அவற்றை மாற்றிக்கொள்ளுதல் வேண்டும் அதாவது எமது ஒப்ஜெக்ட் கோடாக நாங்கள் அவற்றை மாற்றிக்கொள்ளுதல் வேண்டும் அதன் அடிப்படையில் எவ்வாறு இந்த வரிமொழி மாற்றின் ஊடாக இது எவ்வாறு மொழி செய்யப்படுகின்றது அல்லது கணனினால் விளங்கிக் கொள்ளக்கூடிய இந்த பொருள் நோக்கு செயல்நிரலாக அல்லது இந்த ஒப்ஜெக்ட் கோடாக இது எவ்வாறு மாற்றிக்கொள்ளப்படுகின்றது என்ற விடயத்தை நாங்கள் அவதானிக்கின்ற போது இந்த வரிமொழி மாற்றியானது எமது இந்த மூல செயல்நிரல்களை ஒவ்வொரு வரியாக ஒப்ஜெக்ட் கோட்டுக்கு மாற்றிக்கொள்கின்றது அதாவது ஒவ்வொரு வரியாக இவற்றை ஒப்ஜெக்ட் கோட்டுக்கு மாற்றிக்கொள்கின்றது இது மிக முக்கியமான விடயம் எனவே இந்த முறையில் காணப்படுகின்ற போது இதில் காணக்கூடிய ஒரு சற்று ஒரு குறைவான ஒரு நடைமுறை யாதெனில் இவ்வாறு இவற்றை இவர் மாற்றிக்கொள்ளுகின்ற போது ஒவ்வொரு முறையும் நாங்கள் இந்த செயல்நிரலை செயல்படுத்துகின்ற போது அதாவது எக்ஸிக்யூட் செய்கின்ற போது இந்த செயல்பாடானது நடைபெறும் எனவே இதன் காரணமாக எமது இந்த குறித்த இந்த செயல்நிலை நாங்கள் செயல்படுத்துவதற்கான நேரமானது அதிகமாக காணப்படுகின்றது அதாவது இங்கு நீங்கள் ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு விடைத்தை நீங்கள் இனங்கட்டு கொடுத்தல் வேண்டும் அதாவது நாங்கள் இங்கு இந்த செயல்நிரலை நாங்கள் வரிமொழி மாற்றின் ஊடாக நாங்கள் மாற்றுகின்ற போது வரிமொழி மாற்றின் ஊடாக மாற்றுகின்ற செயல்பாடானது ஒவ்வொரு முறையும் நாங்கள் எமது இந்த செயல்நிரலை நாங்கள் இயக்குகின்ற போது ஏற்படுத்தப்படுகின்ற ஒரு செயல்பாடாக காணப்படுகின்றது இதன் காரணமாக இந்த செயல்நிரலனுடைய இயக்கமானது இந்த செயல்நில் இயங்க வேண்டிய அந்த இயக்கமானது இங்கு சற்று நேரத்தை அதிகமாக பெற்றுக்கொள்ளும் இது மிக முக்கியமான ஒரு செயல்பாடு நீங்கள் அவதானித்துக் கொள்ள வேண்டிய ஒரு செயல்பாடு எனவே இங்கு இந்த வரிமொழி மாற்றின் ஊடாக இயங்கக்கூடிய சில மொழிகள் காணப்படுகின்றன நாங்கள் பாவிக்கின்ற பைத்தன் மொழியும் ஒரு வரிமொழி மாற்றி ஒரு மொழி எனவே இந்த பைத்தன் இந்த செயல் நிரலும் எங்களால் எழுதப்படுகின்ற பைத்தன் மொழியை பாவித்து எங்களால் எழுதப்படுகின்ற இந்த செயல் நிரலும் இந்த வழிமொழி மாற்றின் ஊடாக இயங்குகின்ற ஒரு செயல்பாடு எனவே நாங்கள் இவ்வாறு எமது இந்த வரிமொழி மாற்றின் ஊடாக உருவாக்கக்கூடிய அல்லது அதனூடாக நாங்கள் மொழி மாற்றம் செய்யக்கூடிய இந்த மொழிகளிலே அதாவது பைத்தன் போன்ற மொழிகளிலே எழுதக்கூடிய அந்த செயல்பாடுகளை அல்லது அந்த செயல் நிரல்களை நாங்கள் ஒவ்வொரு முறையும் இயக்குகின்ற போது அவை அந்த செயல்பாட்டை மீள செய்யும் எனவே இதன் காரணமாக இங்கு அதனுடைய செயல்பாட அந்த செயல்பாட்டுக்கான நேரமானது சற்று அதிகமாக எடுத்துக்கொள்ளும் எனவே இது மிக முக்கியமான ஒரு விடயம் நீங்கள் கவனித்துக் கொள்ள வேண்டிய ஒரு விடயம் எனவே அதன் அடிப்படையில் நாங்கள் பார்க்கின்ற போது இந்த பேசிக் போட்ரான் அதே போல் பைத்தன் போன்ற இந்த செயலாக்க மொழிகளானது இந்த மொழி மாற்றியின் ஊடாக அதாவது வரிமொழி மாற்றி ஊடாக நாங்கள் பொருள் நோக்கு செயல்நிரலாக மாற்றிக்கொள்ளக்கூடிய இந்த செயல்நிரல்களாகும் அதாவது செயல்நிரல் மொழிகளாகும் இவை இந்த உயர்மட்ட மொழியிலே காணப்படுகின்றது எனவே இந்த உயர்மட்ட மொழியில் காணப்படுவதன் காரணமாகத்தான் நாங்கள் இவற்றை கணனிக்கு இயங்கக்கூடிய விதத்துக்கு மாற்ற வேண்டிய ஒரு தேவை காணப்படுகின்றது எனவே மாற்றுகின்ற போது இந்த வரிமொழி மாற்றி என்ற இந்த முறையை நாங்கள் பயன்படுத்தி இந்த மொழிகளை நாங்கள் அங்கு பொருள் நோக்கு செயல்நிரலாக மாற்றிக்கொள்கின்றோம் எனவே தற்போது இந்த வரிமொழி மாற்றி எவ்வாறு இந்த அதாவது வரிமொழி மாற்றின் ஊடாக இந்த செயல்நிரலானது எவ்வாறு இயங்குகின்றது என நாங்கள் பார்க்கின்ற போது தற்போது நீங்கள் அவது அணிக்கலாம் எமது இந்த அதாவது இங்கு எமது அந்த மூலக்குறியீடானது காணப்படுகின்றது அந்த மூலக்குறியீட்டுக்கு ஏற்ப உள்ளீடுகளானது பெற்றுக்கொள்ளப்படுகின்றது இவை இரண்டுமே தற்போது எமது தேவைக்கு ஏற்ப இங்கு மொழி மாற்றம் செய்யப்படுகின்றது அதாவது கணனில் இயங்கக்கூடிய விதத்துக்காக மாற்றம் செய்யப்படுகின்றது தற்போது அதன் ஊடாக எமது வெளியீடானது கிடைக்கப்படுகின்றது எனவே இங்கு இவ்வாறு இந்த வரிமொழி மாற்றின் ஊடாக இந்த மொழி மாற்றம் செய்யப்படுகின்ற இந்த மொழியிலே காணக்கூடிய நீங்கள் மிக முக்கியமான ஒரு ஒரு விடயத்தை நீங்கள் அவதானிக்கலாம் இவற்றை நாங்கள் ஒவ்வொரு முறையும் இந்த செயல்நிலை ஒவ்வொரு முறையும் இயக்குகின்ற போது ஒவ்வொரு முறையும் இந்த இவ்வாறு எழுதப்பட்ட இந்த செயல்நிலைகளானது இயங்குகின்ற போது இந்த செயல்பாட்டுக்கு உட்படும் என்பதை நீங்கள் இங்கு விளங்கிக் கொள்ளுதல் வேண்டும் இது மிக முக்கியமான ஒரு விடயம் மாணவர்கள் இந்த வரிமொழி மாற்றியை பாவித்து மொழி மாற்றம் செய்யப்படுகின்ற மொழிகளிலே கையாளப்படக்கூடிய மிக முக்கியமான ஒரு விடயமாகும் எனவே அதன் அடிப்படையில் நாங்கள் இன்னொரு விடயத்தை நாங்கள் அவதானிக்கின்ற போது அதாவது நாங்கள் ஏற்கனவே பார்த்தோம் இந்த கம்பைலரின் ஊடாக தொகுப்பின் ஊடாக நாங்கள் மொழி மாற்றம் செய்யப்படுகின்ற போது எவ்வாறு அதனுடைய செயல்பாடு நடைபெறுகின்றது என்ற விடயத்தை நீங்கள் அவதானிப்பீர்களாக இருந்தால் இங்கு நீங்கள் அவதானிக்கலாம் அதாவது தொகுப்புகள் ஊடாக இங்கு எமது முழு செயல்நிரலும் ஒரே முறையிலே பொருள் நோக்கு மொழிக்கு இங்கு மாற்றிக்கொள்ளப்படுகின்றது அதாவது இங்கு முழு அந்த செயல் 
ஆசிரியர்களுமே இங்கு ஒரே தடவையிலே இங்கு ஆப்ஜெக்ட் கோடாக மாற்றிக்கொள்ளப்படுவதனை நீங்கள் அவதானிக்கலாம் எனவே இது மிக முக்கியமான ஒரு வேறுபாடு இந்த கம்பைலருக்கும் இன்டர்பிரேட்டருக்கும் இடையில் காணக்கூடிய ஒரு செயல்பாடு எனவே இங்கு எம்மால் அந்த மாற்றிக்கொள்ளப்பட்ட அந்த செயல்நிரலை நாங்கள் நிரந்தரமாக அதாவது நிரந்தரமாக நாங்கள் அவற்றை சேமித்து வைத்துக் கொள்ளலாம் எனவே சேமித்து வைத்துக் கொள்ளப்படுகின்ற போது நாங்கள் அந்த ப்ரோக்ராமை அதாவது எங்களால் அந்த மாற்றிக்கொள்ளப்பட்ட அதாவது நிரந்தர துவித குறுமுறையாக மாற்றிக்கொள்ளப்பட்ட அந்த ஆப்ஜெக்ட் கோட்டை நாங்கள் அதற்கு பிறகு எமக்கு தேவை ஏற்படுகின்ற போதெல்லாம் அவற்றை இயக்குவதன் ஊடாக நாங்கள் அவற்றை செயல்படுத்தக்கூடியதாக காணப்படும் எனவே இங்கு ஒரே ஒரு முறைதான் இந்த மூலக்குறியீடானது இங்கு ஆப்ஜெக்ட் கோடாக மாற்றிக்கொள்ளப்படுகின்றது அதாவது பொருள் செயல்நிலாக பொருள் நோக்கு செயல்நிலாக மாற்றிக்கொள்ளப்படுகின்றது அதற்கு அடுத்ததாக இங்கு அவை தொடர்ந்து அந்த பொருள் நோக்கு செயல மாற்றிக்கொள்ளப்பட்ட அந்த செயல்நிலை அதாவது பொருள் நோக்கு செயல்நிரலை நாங்கள் இங்கு இயக்குவதன் ஊடாக எமது செயல்பாட்டை செய்யக்கூடியதாக காணப்படுகின்றது எனவே இங்கு நாங்கள் அவற்றில் அதாவது எமது அந்த மூல குறியீட்டில் ஏதாயினும் மாற்றங்கள் செய்வோமாக இருந்தால் அந்த மாற்றங்கள் செய்கின்ற சந்தர்ப்பத்தில் மாத்திரம் மீளவும் நாங்கள் அவற்றை இங்கு தொகுப்பின் ஊடாக இங்கு நாங்கள் அவற்றை இன்னொரு முறை பொருள் நோக்கு செயல்நிலைகளாக மாற்றிக்கொள்ளக்கூடிய தேவையானது காணப்படுகின்றது எனவே அதற்கு அப்பால் நாங்கள் இவற்றை ஏதாவது மாற்றங்கள் நாங்கள் செய்ய வேண்டிய தேவை இல்லையாயின் நாங்கள் அவற்றை அவ்வாறு மீளவும் ஒரு இந்த தொகுப்பின் ஊடாக தொகுக்கக்கூடிய அவசியம் காணப்படவில்லை எனவே அதன் ஊடாக இந்த தொகுப்பி எவ்வாறு செயல்படுகின்றது அதன் ஊடாக இன்டர்பிரேட்டர் எவ்வாறு செயல்படுகின்றது என்ற விடயத்தை நீங்கள் தற்போது தெளிவாக விளங்கிக் கொள்ளலாம் எனவே இதன் அடிப்படையில் காணக்கூடிய இந்த மொழிகளாக அதாவது நாங்கள் தொகுப்பியை பாவித்து முழு அந்த எமதுடைய மூல குறியீட்டையும் நாங்கள் பொருள் நோக்கு செயலரை மாற்றிக்கொள்ளக்கூடிய இவ்வாறான செயல்பாடுகளுக்கு நாங்கள் பெஸ்கல் அதே போல் சி சி பிளஸ் பிளஸ் ஜாவா போன்ற மொழிகளை நாங்கள் குறிப்பிடலாம் எனவே இவ்வாறான மொழிகளானது இந்த தொகுப்புகளின் ஊடாக நாங்கள் தொகுத்து செயல்படக்கூடிய மொழிகளாக காணப்படுகின்றது எனவே தற்போது இதன் அடிப்படையில் இங்கு எவ்வாறு இவை தொல்படுகின்றது என நாங்கள் அவதானிக்கின்ற போது இங்கு நீங்கள் அவதானிக்கலாம் எமது அதாவது எமது இந்த மூல குறியீடானது காணப்படுகின்றது தற்போது இங்கு நாங்கள் ஒரு தொகுப்பியை பாவித்து அந்த மூல குறியீட்டை நாங்கள் தற்போது ஆப்ஜெக்ட் கோடாக மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் எனவே தற்போது இந்த ஆப்ஜெக்ட் கோடானது எமக்கு இயங்கக்கூடிய ஒரு மெஷின் கோடாக கிடைக்கின்றது அதாவது இயக்கக்கூடிய ஒரு மெஷின் கோடாக கிடைக்கின்றது எனவே தற்போது அதனை நாங்கள் பெற்று எமது எமது வன்பொருளிலே சேமித்துக் கொள்கின்றோம் எனவே நாங்கள் தற்போது அவற்றை இயக்க வேண்டும் எனவே தற்போது அதை நாங்கள் பெற்று இயக்குகின்ற போது அந்த அந்த எமது அதாவது எங்களால் மாற்றிக்கொள்ளப்பட்ட மெஷின் கோடாக மாற்றிக்கொள்ளப்பட்ட அந்த செயலிலானது தற்போது உள்ளீடை பெற்றுக்கொண்டு எமக்கு தேவையான அவுட்புட்டை வழங்குவதை நீங்கள் அவதானிக்கலாம் எனவே இந்த இரண்டுக்கும் இடையிலான வேறுபாட்டை நீங்கள் அவதானிக்கலாம் முதலாவதாக நாங்கள் பார்த்த விடயத்திலே மிக முக்கியமான விடயத்தை அவதானித்தோம் இங்கு அதாவது இந்த ஒவ்வொரு சந்தர்ப்பத்திலையும் நாங்கள் அவற்றை இயக்குகின்ற போது அவை அங்கு இயங்குகின்ற அந்த மூல குறியீட்டை பெற்றுக் கொள்ளுகின்றது அதனுடைய உள்ளீட்டையும் பெற்றுக் கொள்வதை நாங்கள் அவதானித்தோம் ஆனால் நாங்கள் இந்த கம்பைலரை பாவித்து செய்யப்படுகின்ற போது அந்த எமது மூல குறியீடானது எமக்கு அந்த இயக்கக்கூடிய மெஷின் கோடாக ஏற்கனவே மாற்றிக்கொள்ளப்பட்டு விட்டது தற்போது எங்களுக்கு தேவை ஏற்படுகின்ற போது நாங்கள் அந்த மெஷின் கோடாக மாற்றிக்கொள்ளப்பட்ட அந்த அந்த பொருள் நோக்கு எமது செயல்நிலை அதாவது அந்த ஆப்ஜெக்ட் கோடை எடுத்து தான் நாங்கள் தற்போது இயக்குகின்றோம் இந்த விடயத்தை நீங்கள் இங்கு அவதானித்துக் கொள்ளுதல் வேண்டும் எனவே தற்போது எமது அந்த கொம்பைலர் வேலையானது அங்கு முடிவடைந்து விட்டது முடிவடைந்த பிறகு அதனுடைய பெறுபெறாக பெற்றுக்கொள்ளப்பட்ட அந்த ஆப்ஜெக்ட் கோட்டை தற்போது நாங்கள் எடுத்து தற்போது எமது அந்த உள்ளீட்டை பயன்படுத்தி எனவே அந்த உள்ளீட்டுக்கு ஏற்ப எமது அந்த மெஷின் கோடானது இயங்கி எமக்கு இந்த வெளியீடை பெற்றுத்தருவதை நீங்கள் இங்கு அவதானித்துக் கொள்ளலாம் எனவே இந்த கம்பைலர் எவ்வாறு இயங்குகின்றது அதே போல் இன்டர்பிரேட்டர் எவ்வாறு இயங்குகின்றது என்ற விடயத்தை நீங்கள் தற்போது தெளிவாக விளங்கிக் கொள்ளிருப்பீர்கள் என நான் நினைக்கின்றேன் எனவே அதன் அடிப்படையில் நாங்கள் தற்போது பார்க்கின்ற போது நீங்கள் இதை மிகவும் திறமையாக அல்லது மிகவும் கவனமாக நீங்கள் இவற்றை விளங்கிக் கொள்ளுதல் வேண்டும் தற்போது அந்த சோர்ஸ் கோட் ப்ரோக்ராம் ஆனது மெஷின் கோடாக அதாவது ஆப்ஜெக்ட் கோடாக எமக்கு கிடைக்கின்றது எனவே தற்போது அதாவது எமக்கு நாங்கள் ஏற்கனவே எழுதிய அந்த சோர்ஸ் கோடு எம முதல் முதல் எழுதப்பட்ட அந்த செயல்நிரலானது சோர்ஸ் கோடை நாங்கள் அழைக்கின்றோம் தற்போது அது மெஷின் கோடாக மாற்றி தற்போது இயங்குகின்றது எனவே இது இவ்வாறு இயங்குகின்ற போது இன்னொரு விடயத்தை நீங்கள் அவதானித்துக் கொள்ள வேண்டும் அதாவது நாங்கள் ஒரு ஏதாயினும் ஒரு மூல குறியீட்டை எழுதி தற்போது அதை நாங்கள் இங்கு அதை மொழி மாற்றம் செய்து கொள்கின்றோம் மொழிபெயர்ப்பு செய்து கொள்கின்றோம் என இவ்வாறு மொழி மாற்றம் செய்கின்ற போது அங்கு அந்த மொழி மாற்றம் செய்து அதனை இயக்க வேண
ஏனைய வேறு ஒரு முன்னர் எழுதப்பட்ட ஒரு செயல்நிலும் தேவைப்படலாம் எனவே அவற்றையும் நாங்கள் அங்கு இணைத்து செயல்பட வேண்டிய ஒரு தேவை காணப்படுகின்றது எனவே அவ்வாறு காணப்படுகின்ற போது எமக்கு இங்கு இணைத்தல் என்ற ஒரு தனியான ஒரு செயல்பாடான தேவைப்படுகின்றது எனவே இந்த இணைத்தலுக்காக நாங்கள் சில கோவைகளை வைத்திருப்போம் எனவே அந்த கோவைகளானது நூலக கோவைகளாக காணப்படும் அதாவது லைப்ரரி ஃபைல்களாக அவை காணப்படும் அவற்றை நாங்கள் லைப்ரரி ஃபைல்கள் என்ன அழைக்கின்றோம் எனவே அந்த நூலக கோவைகளையும் பெற்று தற்போது நாங்கள் எழுதிய இந்த கோவையும் இணைந்து தற்போது இயங்குவதன் ஊடாக எமது தேவையானது அல்லது எமது வெளியீடானது அல்லது எமது வரிவிளைவை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இங்கு காணப்படுகின்றது எனவே தற்போது நீங்கள் அதனை இங்கு அவதானிக்கலாம் அதாவது நாங்கள் நீங்கள் அமைக்கு நீங்கள் பார்க்கின்ற போது எமக்கு இங்கே இந்த லிங்கிங் வேலை செய்வதற்காக அதாவது நாங்கள் இங்கு மாற்றிக்கொள்ளப்பட்ட இந்த மெஷின் கோடோடு எமக்கு இந்த லிங்கிங் அதாவது எமது கணனியிலே ஏற்கனவே இங்கு சேமித்து வைத்திருக்கின்ற அந்த நூலக கோவைகளையும் சேர்த்து நாங்கள் அவற்றை இங்கு இயக்கி கொள்ளக்கூடியதாக காணப்படுதல் வேண்டும் எனவே அந்த சந்தர்ப்பத்திலே நாங்கள் எமது அந்த நூலக கோவைகளை இங்கு இணைத்து கொள்ளுகின்ற செயல்பாட்டை நாங்கள் இணைப்பு அல்லது லிங்கிங் என அழைக்கின்றோம் எனவே அவ்வாறு இணைத்து நாங்கள் இங்கு அவற்றை செயல்படுத்தக்கூடியதாக காணப்படும் அதாவது இதனுடைய பொருள் யாதனில் நாங்கள் இங்கு செயல்படுத்துவது அதற்காக எல்லாவிதமான மூல குறியீடுகளையும் உருவாக்க வேண்டிய தேவை எங்களுக்கு இல்லை இது நீங்கள் விளங்கி கொடுதல் வேண்டும் அதாவது நாங்கள் இங்கு மூல குறியீடு எழுதுகின்ற போது எமக்கு சில பொதுவான வேலைகளை செய்வதற்காக ஏற்கனவே சில மூல குறியீடுகளானது உருவாக்கப்பட்டு அங்கு லைப்ரரிகளில் அங்கு சேமிக்கப்பட்டு காணப்படும் அதாவது நூலக நூலக கோவைகளாக அவை சேமிக்கப்பட்டு காணப்படும் எனவே அவற்றை பெற்று நாங்கள் இங்கு இயக்கி கொள்ளுகின்ற அந்த செயல்பாடே இங்கு நடைபெறுகின்றது எனவே இங்கு நாங்கள் அவற்றை பெற்றுக்கொள்வதற்காக நாங்கள் சில குறிப்பிட்ட குறியீடுகளை மொழிக்கு மொழி வெறு வேறுபடலாம் எனவே சில குறிப்பிட்ட அந்த குறியீடுகளை அல்லது அந்த தொடரியலைகளை நாங்கள் எழுதி அந்த கோவைகளை இங்கு பதிவிறக்கம் செய்து அந்த பிரை அந்த கோவைகளை நாங்கள் எமது இந்த மூலக்குறியோடு இணைத்து நாங்கள் சில எமது அந்த தொழிற்பாட்டை அந்த நாங்கள் அதாவது எமது அந்த லிங்கிங் ஃபைல்களோடு அதாவது எமது அந்த நூலக கோவைகளோடு சேர்த்து எமது செயல்பாடுகளை இங்கு மேற்கொள்ளக்கூடியதாக காணப்படும் எனவே நாங்கள் இங்கு எமது செயல்நிலை எழுதுகின்ற போது எல்லாவிதமான விடயங்களுக்கும் நாங்கள் செயல்நிலை எழுத வேண்டிய தேவை இல்லை என்பதனை மாணவர்கள் தற்போது விளங்கிக் கொடுதல் வேண்டும் எனவே சில செயல்பாடுகளானது அநேகமாக நாங்கள் ஒரு குறுமுறை எழுதுகின்ற போது ஒரு இருபத்தைந்து விதமான குறுமுறைகளை மாத்திரமே நாங்கள் எழுதக்கூடியதாக இங்கு காணப்படுகின்றது எனவே கிட்டத்தட்ட ஒரு எழுபத்தைந்து வீதம் அல்லது எண்பது வீதமான குறியீடுகள் ஏற்கனவே எழுதப்பட்டு அவை நூலக கோவைகளாக அங்கு சேமிக்கப்பட்டு காணப்படுகின்றன எனவே அவற்றை நாங்கள் இங்கு கால் செய்வதன் ஊடாக அல்லது நாங்கள் அவற்றை இங்கு பதிவிறக்கம் செய்து கொள்வதன் ஊடாக அவற்றையும் எமது செயலோடு இணைத்து நாங்கள் அவற்றை பயன்படுத்திக் கொள்ளக்கூடியதாக காணப்படுகின்றது எனவே அதன் அடிப்படையில் நீங்கள் இங்கு அவதானிக்கலாம் அதாவது நாங்கள் இங்கு மூல குறிமுறையில் மாற்றங்கள் செய்தால் மட்டுமே நாங்கள் எமது இந்த சோஸ் கோடுகளை மீள நாங்கள் தூக்க வேண்டிய அவசியம் காணப்படுகின்றது எனவே எமது மூல குறிமுறையிலே ஏதாயினும் மாற்றங்கள் இல்லாமல் காணப்படுமாக இருந்தால் நாங்கள் அவற்றை இங்கு மீள தூக்க வேண்டிய இங்கு தேவையானது காணப்படவில்லை எனவே இதனூடாக நாங்கள் பார்க்கின்ற போது ஏற்கனவே நாங்கள் பார்த்தோம் ஃபோட்ரான் அதே போல் கோபல் சி சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஜாவா அதே போல் பஸ்கால் போன்ற இந்த மொழிகள் அனைத்துமே இந்த தொகுத்தலின் ஊடாக இயங்கக்கூடிய மொழிகளாக காணப்படுவதை நீங்கள் இங்கு அவதானிக்கலாம் எனவே இதன் ஊடாக தற்போது உங்களுக்கு விளங்கியிருக்கும் எவ்வாறு ஒரு செயல்நிரலானது எழுதப்பட்டு அது கணனியிலே இயங்குவதற்கு எவ்வாறு தயார்படுத்தப்படுகின்றது என்ற விடயத்தை நீங்கள் தற்போது தெளிவாக விளங்கியிருப்பீர்கள் எனவே இதன் ஊடாக நாங்கள் இந்த தயார்படுத்துகின்ற போது எமது மூல குறியீடுகளை நாங்கள் எழுதிய பிறகு நாங்கள் செய்ய வேண்டிய இன்னொரு இங்கு தேவையும் காணப்படுகின்றது எனவே அந்த விடயத்தை நாங்கள் இங்கு அவதானிக்கின்ற போது நீங்கள் இங்கு அவதானிக்கலாம் அதாவது எமது செயல்நிலை நாங்கள் தற்போது உருவாக்கியிருக்கின்றோம் எமலால் உருவாக்கப்பட்ட அந்த செயல்நிரல்களிலே சில வழுக்கள் காணப்படலாம் எனவே அந்த வழுக்கள் எவ்வாறு இனங்கண்டு கொள்ளுதல் எவ்வாறு அந்த வழுக்கள் ஏற்படலாம் அந்த வழுக்களை நாங்கள் எவ்வாறு அங்கு நிவர்த்தி செய்து கொள்ளலாம் போன்ற விடயங்களையும் நீங்கள் அறிந்திருத்தல் மிகவும் அவசியமாகும் எனவே அதன் அடிப்படையில் எமக்கு அதாவது எம்மலால் எழுதப்பட்ட இந்த செயல்நிலைகளிலே எழக்கூடிய அந்த வழுக்களை நாங்கள் முதலாவதாக இங்கு ஒரு வலுவாக பிரித்து கொள்கின்றோம் அதாவது சில வலு வகைகளாக பிரித்து கொள்கின்றோம் அதன் அடிப்படையில் நாங்கள் பார்க்கின்ற போது முதலாவதாக நாங்கள் இங்கு அவதானிப்போம் இது தொடரியல் வலு அல்லது சின்டெக்ஸ் எரர் என நாங்கள் அழைப்போம் அதாவது தொடரியல் வலு என நாங்கள் அழைப்போம் எனவே தொடரியல் வலு என அழைக்கப்படுகின்ற விடயம் யாதனில் எங்களால் எழுதப்பட்டிருக்கின்ற இந்த மூல குறியீட்டில் நாங்கள் அந்த மூல குறியீட்டு அந்த குறித்த அந்த மொழிக்கு ஏற்ப 
அந்த மொழி என்ன மொழியில் உருவாக்கப்படுகின்றோமோ அதாவது நாங்கள் பைத்தன் மொழியை பாவிக்கலாம் அல்லது பெஸ்கால் மொழியை பாவிக்கலாம் அல்லது சி என்ற மொழியை பாவிக்கலாம் எனவே அந்த மொழிக்கு காணக்கூடிய அந்த இலக்கண விதிகளை மீறி நாங்கள் அங்கு அதனுடைய கட்டளைகளை நாங்கள் எழுதியிருப்போமாக இருந்தால் அவ்வாறான சந்தர்ப்பத்திலே எழக்கூடிய வழுக்கலானது தொடரியல் வழுக்கல் அல்லது நாங்கள் அவற்றை சிண்டெக்ஸ் எரர் என அழைப்போம் அதாவது பைத்தன் மொழியை நாங்கள் பாவிக்கின்றோம் என எடுத்துக்கொள்வோம் எனவே பைத்தன் மொழி எவ்வாறு கையாளப்பட வேண்டும் அதிலே அந்த தொடரிகள் எவ்வாறு எழுதப்பட வேண்டும் போன்ற இலக்கண விதிகள் காணப்படுகின்றன எனவே நாங்கள் அவற்றை மீறி நாங்கள் அவற்றுக்கு ஏற்ப நாங்கள் எழுதாமல் அங்கு வேறொரு முறையிலே அதை எழுதியிருப்போமாக இருந்தால் அவ்வாறான வழுக்களை நாங்கள் இங்கு தொடரியல் வழுக்கல் என நாங்கள் அழைக்கின்றோம் எனவே அதனை நீங்கள் இங்கு அவதானிக்கின்ற போது நீங்கள் இங்கு அதை தெளிவாக விளங்கிக் கொள்ளலாம் எனவே மூல மொழியின் தொடரியலில் காணக்கூடிய விதிகளை மீறுகின்ற போது எழக்கூடிய வழுக்களை நாங்கள் தொடரியல் வழுக்கல் என அழைக்கின்றோம் எனவே இந்த இந்த வழுக்களை நாங்கள் எவ்வாறு இனங்கண்டு கொள்ளலாம் என்று விடைத்து நாங்கள் அவதானிக்கின்ற போது இந்த வழுக்களானது நாங்கள் எமது தொகுப்பியை பாவித்து அல்லது எமது இந்த வரிமொழி மாற்றியை பாவித்து இவ்வாறாக நாங்கள் அவற்றை அதாவது அந்த தொகுப்பி செயல்பாடு ஊடாக அல்லது தொகுப்பு செயல்பாடு ஊடாக அதாவது நாங்கள் இவற்றை குறிமுறையாக்கம் செய்த பிறகு அதை நாங்கள் தற்போது எமது செயல்நிரலில் அந்த செயல்நிரல்களை எமது கணநிலை இயங்கக்கூடிய அது அந்த விதத்துக்கு தற்போது நாங்கள் அவற்றை மெஷின் கோடாக மாற்றிக்கொள்ளுதல் வேண்டும் எனவே இங்கு இவை மாற்றப்படுகின்ற அந்த சந்தர்ப்பத்திலே எமக்கு இந்த தொகுப்பி அல்லது இந்த இன்டர்பிரேட்டர் ஆனது அவ்வாறான வழுக்களை எமக்கு எடுத்து காட்டும் எனவே அந்த சந்தர்ப்பத்திலே நாங்கள் இது எவ்வாறான வழுக்களாக காணப்படுகின்றது என்ற விடயத்தை நாங்கள் இணங்கண்டு கொள்ளக்கூடியதாக காணப்படும் எனவே நாங்கள் இவற்றை தொகுப்பு செயல்பாடு செய்கின்றோம் எனவே இந்த தொகுப்பு செயல்பாடானது நடைபெறுகின்ற சந்தர்ப்பத்திலே இவ்வாறான வழுக்களை நாங்கள் இன கண்டு கொள்ளக்கூடியதாக காணப்படும் அல்லது இந்த வரிமொழி மாற்றி செயல்பாடானது நடைபெறுகின்ற அந்த சந்தர்ப்பத்திலே இந்த வழுக்களை நாங்கள் இனங்கண்டு கொள்ளக்கூடியதாக காணப்படும் எனவே இங்கு இந்த மொழியிலே காணக்கூடிய அந்த இலக்கண விதிகளை மீறி நாங்கள் இந்த குறிமுறைகளை எழுதுகின்ற சந்தர்ப்பத்திலே நான் எமக்கு அந்த அதாவது நாங்கள் அவற்றை அந்த மொழிமொழி மாற்றம் செய்கின்ற போது அதாவது இந்த வரிமொழி மாற்றியின் ஊடாக அல்லது தொகுப்பின் ஊடாக நாங்கள் அவற்றை இங்கு மொழி மாற்றம் செய்கின்ற போது அதாவது கடலிலே இயங்குவதற்கு ஏற்ப நாங்கள் அவற்றை மாற்ற முற்படுகின்ற சந்தர்ப்பத்திலே அவை அங்கு இந்த அதாவது இலக்கண விதிகளை மீறி காணப்படுமாக இருந்தால் அவற்றை தொகுப்பு ஊடாக தொகுப்பு வேலை எங்களுக்கு செய்ய முடியாது எனவே அங்கு அந்த அதனுடைய தவறை அல்லது வலுவை அவை சுட்டி காட்டியதாக காணப்படும் அங்கு அவை அந்த ஒப்ஜெக்ட் கோடாக மாற்றிக்கொள்ளப்பட மாட்டாது அதே போல் அங்கு வரிமொழி மாற்றின் ஊடாக நாங்கள் அவற்றை அங்கு செயல்படுத்துகின்ற போதும் நாங்கள் அங்கு அவதானிக்கலாம் அவற்றை நாங்கள் அங்கு அதாவது எமது வேலையை செய்வதற்காக வெளியீட்டை பெற்றுக்கொள்வதற்காக எமக்கு அவற்றை அங்கு அதாவது அந்த இயந்திர மொழிக்கு மாற்றிக்கொள்ள முடியாது எனவே நாங்கள் அங்கு காணக்கூடிய அந்த இலக்கண பிறைகளை எல்லா விதமான இலக்கண தவறுகளையும் அல்லது இலக்கண அந்த வழுக்களையும் சிண்டெக்ஸ் எரரையும் நாங்கள் அல்லது அந்த தொடரியல் வழுக்களை நீக்கும் வரையும் அவை எமக்கு அங்கு இயங்கு இயக்குவதற்கு தேவையான ஒரு கோவையாக மாற்றிக்கொள்ள முடியாது என்ற விடயத்தை நீங்கள் தெளிவாக விளங்கிக் கொள்ளுதல் வேண்டும் எனவே நீங்கு நீங்கள் அந்த அதாவது குறித்த அந்த மொழியில் காணக்கூடிய கட்டளைகளை எவ்வாறு பாவித்தல் வேண்டும் அந்த விடயத்தை நீங்கள் தெளிவாக நீங்கள் விளங்கி கொள்ளும் வரை அல்லது தெளிவாக விளங்கி கொண்டு அதற்கேற்ப நீங்கள் உங்களுக்கு குறிமுறைகளை எழுதும் வரை இந்த செயல்பாடானது மீண்டும் மீண்டும் செய்ய வேண்டிய ஒரு நிலை காணப்படும் எனவே நீங்கள் அங்கு அந்த இலக்கண விலைகளை அல்லது அந்த சிண்டெக்ஸ் எரர் அதாவது அந்த தொடரியல் வழுக்களை நீக்கும் வரை இந்த செயல்பாட்டை நீங்கள் செய்து எனவே சரியான ஒரு செயல்நிரலை அதாவது இந்த மூல குறிமுறை நீங்கள் உருவாக்கி கொள்ளுதல் வேண்டும் அதன் பிறகு இங்கு எமது அந்த ஒப்ஜெக்ட் கோடானது அல்லது இந்த அந்த ஒப்ஜெக்ட் கோடானது எமக்கு பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய காணப்படும் என்பதை நீங்கள் இங்கு தெளிவாக விளங்கிக் கொள்ளுதல் வேண்டும் நாங்கள் தற்போது இவ்வாறு வழுக்கள் ஏற்பட்டிருக்கலாம் எனவே அந்த வழுக்களை நாங்கள் நிவர்த்தி செய்ய வேண்டுமாக இருந்தால் எமது மூல குறிமுறையை நாங்கள் மீள வடிவமைத்துக் கொள்வதன் ஊடாக நாங்கள் அவற்றை நாங்கள் அவற்றை சீர் செய்து கொள்ளக்கூடியதாக காணப்படுகின்றது எனவே இதன் அடிப்படை நாங்கள் இங்கு ஏற்படக்கூடிய ஏனைய வழுக்களை பார்க்கின்ற போது அதாவது தற்போது எமது அதாவது இந்த சிண்டெக்ஸில் ஏற்படக்கூடிய அதாவது எமது தொடரியிலே ஏற்படக்கூடிய அல்லது எமது இலக்கண விதிப்படி நாங்கள் எழுதப்படாமல் இருந்திருப்போமாக இருந்தால் அவ்வாறான வழுக்களை நாங்கள் நிவர்த்தி செய்து தற்போது சரியாக நாங்கள் தற்போது எமது இந்த பொருள் நோக்கு இந்த குறிமுறையை பெற்றுக்கொண்டோம் அதாவது ஒப்ஜெக்ட் கோடை பெற்றுக்கொண்டோம் தற்போது நாங்கள் அவற்றை இயக்குகின்றோம் எனவே இயக்குகின்ற போதும் கூட அங்கு சில தவறுகள் காணப்படலாம் 
எனவே அவ்வாறான வழுக்கள் இன்னொரு வகையான வழுக்களாக காணப்படுகின்றது அதாவது அதாவது நாங்கள் இங்கு இவற்றை இயக்குகின்ற போது நாங்கள் முதலாவதாக எமது குறிமுறையிலே நாங்கள் ஏதாயினும் அந்த மொழிக்கு ஏற்ற குறிமுறையை நாங்கள் ஏதாயினும் நாங்கள் தவறாக பாவித்திருப்போமாக இருந்தால் அந்த சந்தர்ப்பத்திலே எமக்கு அந்த மெஷின் கோடானது உருவாக்கி கொள்வதிலே சிக்கல் காணப்படுகின்றது எனவே நாங்கள் தற்போது அவை அனைத்தையுமே நீக்குவதன் ஊடாக சரியாக நாங்கள் அவற்றை ஏற்படுத்தி கொள்வதன் ஊடாக தற்போது நாங்கள் எமது மெஷின் கோடை உருவாக்கி கொண்டோம் அதாவது எமது ஒப்ஜெக்ட் கோடை நாங்கள் உருவாக்கி கொண்டோம் தற்போது அந்த ஒப்ஜெக்ட் அந்த கோடானது தற்போது இயங்குகின்றது இயக்குகின்ற போதும் இங்கு தற்போது தவறுகள் அதாவது ஏதாயினும் வழுக்கள் காணக்கூடியதாக காணப்படுகின்றது எனவே அவ்வாறு காணப்படுகின்ற போது நாங்கள் அவற்றை பக்ஸ் என அழைக்கின்றோம் எனவே இது அந்த இங்கு ஏற்படக்கூடிய அந்த ஏனைய தவறுதலாக காணப்படுகின்றது எனவே அவ்வாறு இங்கு காணக்கூடிய அந்த தவறுகளை நாங்கள் இரண்டு வகையாக நாங்கள் பிரித்து நோக்கலாம் ஒன்று நாங்கள் ரன் டைம் எரஸ் என அழைப்போம் அதாவது இயங்குகின்ற போது ஏற்படக்கூடிய வழுக்கள் இது சில சந்தர்ப்பங்களில் இந்த செயலிலானது எதிர்பாராத விதமாக நிறுத்தப்படுதல் உதாரணத்துக்கு நாங்கள் இங்கு அதை அணிக்கலாம் சில சந்தர்ப்பங்களில் நாங்கள் ஏதாவது ஒரு எண்ணை பூச்சியத்தால் பிரிப்பதற்கு முற்படுகின்றோம் ஏதோ எங்களுடைய செயல்பாடு எனவே நாங்கள் ஒரு இலக்கத்தை இன்னொரு இலக்கத்துக்கு பிரிக்கப்படுகின்ற போது அது அங்கு தொடரில் வலு அல்ல ஆனால் அவ்வாறு நாங்கள் சில இலக்கங்களை நாங்கள் பிரிக்க முற்படுகின்ற போது அது அங்கு பிரிக்க முடியாத ஒரு சந்தர்ப்பம் காணப்படுகின்றது சில சந்தர்ப்பங்களில் அது முடிவிலியான ஒரு பெருமானத்தை எங்களுக்கு பெறக்கூடும் எனவே நாங்கள் ஒரு இலக்கத்தை பூச்சியத்தால் பிரிப்பதற்கு நாங்கள் முற்படுகின்ற போது அதாவது பூச்சியத்தால் வழுக்க முற்படுகின்ற போது அவ்வாறு ஏற்படக்கூடிய வழுக்களானது இங்கு நாங்கள் பக்ஸ் என அழைக்கின்றோம் எனவே அது தொடரில் வலு அல்ல எனவே இங்கு அந்த எமது செயலரானது இயங்குகின்ற போது ஏற்படக்கூடிய வலு எனவே இவ்வாறு ஏற்படக்கூடிய வழுக்களை நாங்கள் இங்கு நாங்கள் அதாவது ரன் டைம் எரர் என நாங்கள் அழைக்கின்றோம் எனவே ரன் டைம் எரர் ஆனது ஒரு நீங்கள் தெளிவாக விளங்கிக் கொள்ளுதல் வேண்டும் ஆனால் அவற்றை இயக்குவதன் ஊடாக ஏற்படக்கூடிய வலு இன்னொரு வலு இங்கு காணப்படுகின்ற தர்க்க ரீதியான வலு நாங்கள் அழைக்கின்றோம் அதாவது நாங்கள் அவற்றை லாஜிக்கல் எரர் என அழைக்கின்றோம் அதாவது லாஜிக் எரர் என அழைக்கப்படுகின்றது எனவே இது நாங்கள் அதாவது நாங்கள் இங்கு எங்கள் செயல்நிலை குறிப்பிட்ட ஒரு செயல்பாடை செய்வதற்காக நாங்கள் உருவாக்கி இருக்கின்றோம் ஆனால் அந்த குறிப்பிட்ட செயல்பாடை செய்வதற்காக உருவாக்கப்பட்டிருக்கின்ற அந்த செயல்நிலையானது நாங்கள் எதிர்பார்த்த வரவிலவே தரவில்லை அதாவது நாங்கள் ஒரு அவுட்புட்டை எதிர்பார்த்தே எம செயல் உருவாக்கி இருக்கின்றோம் ஆனால் நாங்கள் எதிர்பார்த்த அந்த வெளியீட்டை இவர் தரவில்லை அதாவது எதிர்பார்த்த வரைவிலே தரவில்லை எனவே அவ்வாறு காணப்படுகின்ற போது உதாரணமாக நாங்கள் இங்கு ஏதோ ஒரு இரண்டு விடயங்களை கூட்டுவதற்காக எழுதியிருக்கின்றோம் உதாரணமாக நாங்கள் ஒருவருடைய ஒருவருடைய சம்பளத்தையும் அவருக்கு வழங்கப்படுகின்ற மேலதிய கொடுப்பனவுகளையும் கூட்டுவதற்காக கூட்டி ஒரு பெருவேறு தர் எங்களுக்கு தர வேண்டும் அதற்காக நாங்கள் இங்கு உருவாக்கி இருக்கின்றோம் ஆனால் நாங்கள் கடைசியாக பரிசோதிக்கின்ற போது அவருடைய அந்த அடிப்படை சம்பளத்தையும் மேலதிய கொடுப்பனையும் கூட்டி அவர் அங்கு விடையை தரவில்லை அவர் வேறு ஏதோ ஒரு விடையை தந்து கொண்டிருக்கின்றார் எனவே அங்கு நாங்கள் எதிர்பார்த்த வரவில்லை அவர் தரவில்லை எனவே அவ்வாறு காணப்படுகின்ற போது அவற்றை நாங்கள் லொஜிக் எரர் என அழைக்கின்றோம் அதாவது தர்க்கவியல் வழுக்கள் என அழைக்கின்றோம் எனவே இவ்வாறான வழுக்கள் ஏற்படலாம் எனவே இவற்றை நாங்கள் தற்போது எமது செயல்நிலைகள் சரியாக காணப்பட்டாலும் கூட இவ்வாறான வழுக்களும் ஏற்படலாம் தற்போது நாங்கள் அவற்றையும் நாங்கள் தற்போது சரி செய்து கொண்டு மீளவும் நாங்கள் அவற்றை கம்பைல் செய்து கொண்டு அல்லது இன்டர்பிரேட் ஊடாக அவற்றை மொழிமாற்றம் செய்து கொண்டு மீளவும் அதை இயக்கி நாங்கள் அவற்றை சரிபார்க்க வேண்டிய நிலைமை காணப்படுகின்றது எனவே இவ்வாறாக இந்த வழுக்களை நாங்கள் கையாளுதலானது மிக முக்கியமான ஒரு செயல்பாடு இங்கு அந்த வழுக்களை நாங்கள் அதாவது நாங்கள் இந்த வழுக்கள் எல்லாமே பரிசோதித்தான் பரிசோதித்த பிறகுதான் எமது மென்பொருளை நாங்கள் நாங்கள் இறுதியாக இங்கு வழங்கக்கூடியதாக காணப்படுதல் வேண்டும் எனவே இது மிக முக்கியமான ஒரு விடயம் நீங்கள் தெளிவாக இவற்றை விளங்கிக் கொண்டு இவற்றுக்கு கேட்போம் உங்களுடைய செயல்நிலை நீங்கள் சரியாக எழுதிக்கொள்ளுதல் மிக அவசியமான விடயமாகும் எனவே இதன் அடிப்படையில் நாங்கள் இங்கு மிக முக்கியமானதாக இன்னொரு விடயத்தை நாங்கள் பார்க்க வேண்டும் எமது கடந்த பாடத்திலே நாங்கள் இவற்றை அவதானித்தோம் அதாவது எவ்வாறு இந்த பைத்தன் மொழியிலே மாறிகளை உருவாக்கி கொள்ளலாம் என்ற விடயத்தை நாங்கள் அவதானித்தோம் எனவே பைத்தன் மொழியிலே இந்த மாறிகளை உருவாக்கி கொள்கின்ற போது பைத்தன் மொழியிலே காணக்கூடிய மிக முக்கியமான ஒரு செயல்பாடானது இதை நாங்கள் கடந்த பாடத்திலே நாங்கள் தெளிவாக அவதானித்தோம் அதாவது பைத்தன் மொழியிலே மாறியை உருவாக்குவதற்கான ஒரு தனியான ஒரு முறை காணப்படவில்லை எனவே நாங்கள் எந்த சந்தர்ப்பத்திலே எங்களுக்கு மாறி பயன்படுத்த போகின்றோமோ அந்த சந்தர்ப்பத்தில் ஒரு மாறி உருவாக்கி கொள்ள வேண்டும் எனவே அந்த சந்தர்ப்பத்தில் உருவாக்கி கொள்கின்ற போதும் கூட அந்த மாறி உருவாக்குகின்ற போது நாங்கள் மாறி உருவாக்கி அந்த மாறின் ஊடாக நாங்கள் சில பெருமானங்களை அல்லது சில விடயங்களை நாங்கள் சேமித்து வைக்கப் போகின்றோம் அந்த பெருமானங்களை சேமித்து வைக்கின்ற போது என்ன வகையான பெருமானத்தை சேமித்து வ
எந்த விடயத்தை நாங்கள் இந்த பைத்தன் மொழியிலே குறிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆனால் ஏனைய மொழிகளிலே நாங்கள் இந்த மாறிகளை உருவாக்குகின்ற போது அல்லது பிரணப்படுத்தப்படுகின்ற போதே அது என்ன வகையான மாறி எந்த வகையான தரவை அது இங்கு சேமிக்க போகின்றது போன்ற விடயங்களையும் நாங்கள் குறிப்பிட்டே அவற்றை உருவாக்க வேண்டும் ஆனால் பைத்தன் மொழியிலே நாங்கள் அவ்வாறு அந்த விடயத்தை நாங்கள் கூற வேண்டிய அவசியம் இல்லை இங்கு அதாவது மாறியை உருவாக்குகின்றோம் அதற்கான ஒரு பெருமானத்தை நாங்கள் அங்கு சேமித்துக் கொள்கின்றோம் அந்த விடயத்தை மாத்திரமே நாங்கள் இங்கு கையாளுகின்றோம் ஆனால் நாங்கள் ஏனைய மொழிகளை கையாளுகின்ற போது நாங்கள் என்ன வகையான தரவை நாங்கள் சேமிக்க போகின்றோம் என்ற விடயத்தை நாங்கள் குறிப்பிடுதல் வேண்டும் ஆனால் பைத்தன் மொழியில் அவ்வாறு குறிப்பிடப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை இது மிக முக்கியமான ஒரு செயல்பாடு இந்த பைத்தன் மொழியிலே காணக்கூடிய ஒரு செயல்பாடாக காணப்படுகின்றது எனவே அதன் அடிப்படை நாங்கள் இங்கு பார்க்கின்ற போது நாங்கள் இங்கு நேரடியாக பெருமானம் ஒன்றினை முதல் முறையாக வழங்கும் சந்தர்ப்பத்திலேயே இங்கு மாறியானது இந்த பைத்தன் மொழியிலே உருவாக்கி கொள்ளப்படுவதையும் நாங்கள் இங்கு அவதானிக்கூடியதாக காணப்படுகின்றது இந்த விடயத்தினை நாங்கள் கடந்த பாடத்திலே மிகவும் தெளிவாக நாங்கள் அறிந்து கொண்டோம் அல்லது தெளிவாக அவதானித்தோம் என்ற விடயத்தை உங்களுக்கு ஞாபகத்தில் இருக்கும் எனவே அதன் அடிப்படையில் பார்க்கின்ற போது நீங்கள் இங்கு அவதானிக்கலாம் நாங்கள் சில மாறிகளை இங்கு உருவாக்கி இருக்கின்றோம் எக்ஸ் என்ற ஒரு மாறி உருவாக்கி இருக்கின்றோம் அதே போல் ஒய் என்ற ஒரு மாறி உருவாக்கி இருக்கின்றோம் அதே போல் இசட் என்ற ஒரு மாறி உருவாக்கி இருக்கின்றோம் எனவே எக்ஸ் என்ற மாறியை நாங்கள் உருவாக்குன்ற சந்தர்ப்பத்திலே அதற்கு ஒரு பெருமானத்தை வழங்கியிருக்கின்றோம் அதாவது எக்ஸ் எமன் ஒன்று என்ற பெருமானத்தை வழங்கியிருக்கின்றோம் அந்த எக்ஸ் என்பதற்காக ஒன்று என்ற பெருமானத்தை வழங்கியிருக்கின்றோம் இனிமே நீங்கள் தற்போது இதை நீங்கள் தெளிவாக விளங்கிக் கொடுதல் வேண்டும் இங்கு நாங்கள் எமது சேமிப்பகத்திலே இங்கு ஒரு சேமிப்பகத்திலே எமக்கு ஒரு இடமானது ஒதுக்கப்பட்டிருக்கின்றது அந்த இடத்துக்கு நாங்கள் எக்ஸ் என்று ஒரு பெயரை வழங்கியிருக்கின்றோம் எனவே அந்த எக்ஸ் என்று நாங்கள் அழைக்கப்படுகின்ற அந்த நினைவகத்தினுடைய அந்த இடத்தில் எமக்கு ஒன்றென்ற பெருமானமானது சேமிக்கப்பட்டிருக்கின்றது எனவே இந்த ஒன்றென்ற பெருமானம் எந்த வகையை சேர்ந்தது அதை பார்க்கின்ற போது இங்கு இந்த பைத்தன் மொழியானது தானாகவே அவற்றை ஒரு இன்டிஜர் பெருமானமாக இவற்றை மாற்றிக்கொள்வதை நீங்கள் அவதானிக்கலாம் எனவே இந்த பெருமானத்தை இவ்வாறு வழங்குகின்ற போதே பைத்தன் மொழியானது அதுக்கு பொருத்தமான தரவு வகையை உருவாக்கி கொள்ளுதல் இங்கு நாங்கள் கவனித்து கொள்ளக்கூடிய மிக முக்கியமான ஒரு விடயமாகும் அதாவது நாங்கள் ஒரு மாறியை உருவாக்குகின்ற போது நாங்கள் பெருமானத்தை வழங்குகின்றோம் பெருமானத்துக்கு ஏற்ப இந்த குறித்த இந்த பைத்தன் மொழியானது இங்கு அதுக்கு பொருத்தமான தரவு வகையை உருவாக்கி கொள்வது இங்கு நாங்கள் காணக்கூடிய ஒரு மிக முக்கியமான விடயமாகும் எனவே அதன் அடிப்படையில் நாங்கள் பார்க்கின்ற போது இங்கு எமது அந்த எக்ஸ் என்ற அந்த இடத்திலே எக்ஸென நாங்கள் குறிக்கப்படுகின்ற அந்த இடத்திலே ஒன்றென்ற பெருமானம் சேங்கி சேமிக்கப்பட்டிருப்பதை நீங்கள் அவதானித்துக் கொள்ளலாம் அதே போல் இங்கு அந்த ஒய் என்று ஒரு இடமானது இங்கு ஒதுக்கப்பட்டிருக்கின்றது அதாவது ஒரு சேமிப்பதில் ஒரு இடமானது ஒதுக்கப்பட்டு அதுக்கு ஒய் என்ற பெருமானமானது ஒய் என்ற பெயரானது இங்கு குறிக்கப்பட்டிருக்கின்றது எனவே ஒய் என்ற குறிக்கப்பட்ட அந்த இடத்திலே இர இரண்டு தசம் எட்டு என்ற பெருமானம் சேமிக்கப்பட்டிருக்கின்றது எனவே இரண்டு தசம் எட்டு என காணப்படுகின்ற போது இங்கு தசம புள்ளிகளோடு இலக்கமானது சேமிக்கப்படுகின்றது எனவே தசம புள்ளியோடு சேமிக்கப்படுகின்ற போது அவற்றை நாங்கள் ஃப்ளோட்டிங் என அழைக்கின்றோம் எனவே அவை ஃப்ளோட்டிங் அதாவது இந்த ஃப்ளோட்டிங் எண் வகையை சார்ந்ததாக காணப்படுகின்றது அதே போல் நீங்கள் சேட் என நாங்கள் அவதானிக்கின்ற போது ஒன்று ஜே என காணப்படுகின்றது எனவே நாங்கள் இந்த கம்ப்ளெக்ஸ் சிக்கல் எண்களை நாங்கள் குறிக்கப்படுகின்ற போது அந்த ஜே என்ற இலத்தை அந்த இலக்கத்தை நாங்கள் இங்கு குறிப்போம் எனவே இவ்வாறு இந்த இலக்கத்துக்கு ஏற்ப இவை இங்கு பைத்தன மொழியானது தானாகவே அவற்றுக்கான அந்த தரவு வகையை உருவாக்கி கொள்வதை நீங்கள் இங்கு அவதானிக்கக்கூடியதாக காணப்படுகின்றது இது மிக முக்கியமான விடயம் நீங்கள் இங்கு கவனித்துக் கொள்ளுதல் வேண்டும் பைத்தன் மொழி ஏனைய மொழிகளை விட சற்று இவ்வாறான விடயங்களிலே சற்று வித்தியாசமாக காணப்படுவதை நீங்கள் இங்கு அவதானிக்கக்கூடியதாக காணப்படும் அதே போல் நாங்கள் இன்னொரு விடயத்தை நாங்கள் அவதானிக்கப்பட வேண்டும் இந்த பைத்தன் மொழியிலே எவ்வகையான தரவு வகைகள் கையாளப்படுகின்றன இது மிக முக்கியமான ஒரு விடயம் இந்த தரவு வகைகள் என்பது மிக முக்கியமானது அதாவது நாங்கள் கையாளுகின்ற இந்த தரவுகளுக்கு ஒவ்வொரு தரவுக்கும் ஒவ்வொரு தனிப்பட்ட வகைகள் காணப்படுகின்றது அதாவது நாங்கள் குறித்து கூற வேண்டும் இந்த உதாரணமாக நாங்கள் ஒன்று அல்லது இரண்டு என இலக்கங்கள் குறிப்பிடமாக இருந்தால் அவை எவ்வாறான தரவு வகை அதே போல் நாங்கள் ஒரு எழுத்தை உருவாக்குகின்ற போது அங்கு எழுத்து வடிவான தரவு வகை இவ்வாறு இந்த தரவுகளுக்கு அதாவது எங்களால் கையாளப்படுகின்ற இந்த தரவுகளுக்கு சில வகைகள் காணப்படுகின்றன அதன் அடிப்படையில் பார்க்கின்ற போது இங்கு நாங்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய அதாவது கணனி மொழிகளாக பயன்படுத்தக்கூடிய எல்லா வகையான மொழிகளிலும் வெவ்வேறான தரவு வகைகள் காணப்படுகின்றன அதன் அடிப்படையில் நாங்கள் பார்க்கின்ற போது இந்த பைத்தன் மொழியிலே எவ்வகையான தரவு வகைகள் கையாளப்படுகின்றன என்ற
அதே போல் நாங்கள் அவற்றை நம்பர்ஸ் என்று அழைக்கின்றோம் அதே போல் சீக்வன்சஸ் நாங்கள் அழைக்கின்றோம் தொடர்கள் என்று அழைக்கின்றோம் அதே போல் செட் டைப் என ஒரு வகையான தரவு காணப்படுகின்றது அதே போல் மெப்பிங் என ஒரு தரவு வகையானது காணப்படுகின்றது அதே போல் டிக்ஷனரிஸ் என ஒரு தரவு வகையானது காணப்படுகின்றது எனவே இந்த தரவைகள் இவ்வாறு காணப்படுகின்ற போது இவ்வாறான தரவுகைகள் இந்த மொழியிலே எவ்வாறு கையாளப்படுதல் வேண்டும் என்ற விடயமும் மிக முக்கியமான ஒரு விடயமாகும் என உதாரணமாக நாங்கள் இந்த டிக்ஷனரி என்பது எதற்காக உருவாக்கி கொள்கின்றோம் இது மிக முக்கியமான ஒரு விடயம் எனவே இந்த பைத்தன் மொழியிலே இவ்வாறு இலக்கங்கள் அதே போல் இந்த சீக்வன்சஸ் அதே போல் செட் டைப்ஸ் அதே போல் மெப்பிங் அதே போல் டிக்ஷனரிஸ் இவ்வாறு பல வகையான தரவுகைகள் காணப்படுகின்றன இந்த தரவுகைகள் உள் எவ்வாறான விடயங்கள் இங்கு கையாளப்படுகின்றது இவை எவ்வாறு கையாளப்படுதல் வேண்டும் என்ற விடயமும் மிக முக்கியமான ஒரு விடயமாகும் இன்னும் அதன் அடிப்படையில் நாங்கள் பார்க்கின்ற போது நாங்கள் இலக்கங்கள் என குறிப்பிடுகின்ற போது நாங்கள் எவ்வகையான விடயங்களை நாங்கள் இங்கு நம்பர்ஸ் என குறிக்கின்றோம் எனவே இந்த நம்பர்ஸ் என்ற இந்த தரவுகை நூல் எவ்வகையான இந்த இலக்கங்கள் காணப்படுகின்றன என்பது மிக முக்கியமான விடயம் எனவே பைத்தனிலே இந்த நம்பர்ஸ் என குறிப்பிடப்படுவதிலே முதலாவது பகுதியை நாங்கள் பாவிக்கின்றோம் அதாவது இங்கு இந்த முழு இலக்கங்களை குறிப்பிடுகின்றோம் முழு இலக்கங்களோடு சம்பந்தப்பட்ட விடயங்கள் அதாவது இன்டிஜுவல் வேல்யூஸ் என நாங்கள் அழைக்கின்றோம் எனவே அதன் அடிப்படையில் இங்கு இரண்டு வகையான பெருமானங்கள் காணப்படுகின்றது ஒன்று இன்டிஜ பெருமதி காணப்படுகின்றது இனிமே இந்திய பெருமதி காணப்படுகின்ற போது இது முழு இலக்கங்களுடைய முழு இலக்கங்களை கொண்ட இலக்கங்களை நாங்கள் கையாளுகின்ற போது அவற்றை இண்டிஜியஸ் என அழைக்கின்றோம் எனவே இங்கு பயன்படுத்தப்படுகின்ற விடயங்கள் அனைத்தும் முழு இலக்கங்களாக காணப்படும் எனவே முழு இலக்கங்களாக காணப்படுகின்ற போது அவை இங்கு இண்டிஜுவல் பெருமானங்களாக காணப்படும் அதே போல் இன்னொரு வகையான இங்கு நாங்கள் கையாளக்கூடிய ஒரு ஒரு தரவுகை காணப்படுகின்றது அவற்றை நாங்கள் பூலியன் என அழைக்கின்றோம் எனவே பூலியன் என அழைக்கப்படுவது அதாவது ஒன்றா அல்லது பூச்சியமா அல்லது நாங்கள் இவற்றை உண்மையா அல்லது தவறா என இவ்வாறான விடயங்களை குறிப்பிடுவதற்காக இந்த பூலியன் என்ற இந்த தரவுகையானது நாங்கள் கையாளுகின்றோம் இந்த டேட்டா டைப்பை நாங்கள் பயன்படுத்துகின்றோம் எனவே இங்கு இவை இரண்டுமே அதாவது இன்டிஜர் எனப்படுவதும் பூலியன் எனப்படுவதும் இங்கு இந்த இலக்கங்கள் என்ற அந்த அந்த அதாவது அந்த வகை நூல் அதே போல் இண்டிஜுவல் வகை உள் காணக்கூடிய ஒரு பெருமானமாக காணப்படுகின்றது அதே போல் நாங்கள் ரியல் என இன்னொரு இந்த இலக்கமானது காணப்படுகின்றது எனவே நாங்கள் இந்த தசம புள்ளிகளோடு எழுதக்கூடிய விடயங்களை நாங்கள் ரியல் என அழைக்கணும் அதாவது ஃப்ளாட்டிங் பாயிண்ட்ஸ் அவற்றை நாங்கள் இங்கு ரியல் என குறிப்பிடுகின்றோம் எனவே இந்த ரியல் இலக்கங்கள் எனப்படுவது அதாவது தசம புள்ளிகளோடு காணக்கூடிய இந்த பெருமானங்களை நாங்கள் இங்கு நாங்கள் ஒரு இலக்க வடிவத்திலே அதே போல் தசம புள்ளிகளாக நாங்கள் இங்கு குறிப்பிடுகின்றோம் அடுத்ததாக இந்த சிக்கல் எண்கள் அதாவது கம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் என அழைக்கின்றோம் எனவே இந்த கம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் என நாங்கள் அழைக்கின்ற போது இவை அந்த இறுதியாக இந்த இலக்க ஒரு இலக்கத்தை எழுதி அதுக்கு இறுதியாக நாங்கள் ஜே என்ற ஒரு எழுத்தை போடுவதன் ஊடாக நாங்கள் இந்த கம்ப்ளெக்ஸ் இலக்கங்களை நாங்கள் இங்கு காட்டக்கூடியதாக காணப்படும் எனவே இலக்கங்கள் என அழைக்கப்படுகின்ற போது இந்த பைத்தன் மொழியிலே நியம தரவு வகையிலாக நாங்கள் இன்டிஜர் என ஒரு பகுதியும் அதே போல் ரியல் என ஒரு பகுதியும் கம்ப்ளெக்ஸ் என ஒரு பகுதியும் காணப்படுகின்றது அதே போல் அந்த நாங்கள் அந்த இன்டிஜர் என குறிப்பிடப்படுகின்ற பகுதியில் இரண்டு விடயங்கள் காணப்படுகின்றது ஒன்று இன்டிஜர் வகையில் காணப்படுகின்றது இன்னொன்று பூலியன் வகையில் காணப்படுகின்றது எனவே இந்த இலக்கங்கள் நாங்கள் இந்த பைத்தன் மொழியிலே இவ்வாறு வகைப்படுத்தி கொள்ளக்கூடியதாக காணப்படுகின்றது எனவே அடுத்ததாக நாங்கள் பார்க்கின்ற போது இந்த சீக்வன்ஸ் என அழைக்கின்ற போது அதாவது தொடர்கள் என அழைக்கப்படுகின்ற போது இந்த தொடர்களிலே பிரதானமாக இரண்டு வகையில் காணப்படுகின்றன ஒன்று நாங்கள் இம்மியூட்டபிள் சீக்வன்ஸ் என அழைக்கின்றோம் இன்னொன்று நாங்கள் மியூட்டபிள் சீக்வன்ஸ் என அழைக்கின்றோம் எனவே இந்த தொடரை நாங்கள் பார்க்கின்ற போது இம்மியூட்டல் என அழைக்கப்படுவது நாங்கள் ஏற்கனவே உருவாக்கிய பிறகு நாங்கள் அவற்றை ஏற்கனவே உருவாக்கிவிட்டோம் உருவாக்கிய பிறகு நாங்கள் அவற்றில் ஏதாயினும் மாற்றங்களை செய்ய முடியாது காணப்படுமாக இருந்தால் அவ்வாறான தரவு வகையிலே நாங்கள் இம்மியூட்டபிள் என அழைப்போம் அதாவது நாங்கள் ஏற்கனவே அவற்றை உருவாக்கிவிட்டோம் ஆனால் உருவா அதை உருவாக்கிய பிறகு அதில் காணக்கூடிய ஏதாயின் ஒரு விடயங்களை நாங்கள் மாற்றம் உட்படுகின்றோம் எனவே அவ்வாறு மாற்றம் உட்படுகின்ற போது அவற்றில் ஏதாயினும் மாற்றங்கள் செய்ய முடியாது காணப்படுமாக இருந்தால் அவற்றை நாங்கள் இம்மியூட்டபிள் என அழைக்கின்றோம் எனவே இங்கு மாற்றங்கள் செய்ய முடியாத தரவு வகையிலாக நாங்கள் இங்கு ஸ்ட்ரிங் என அழைக்கின்றோம் ஒரு பகுதி காணப்படும் அதாவது நாங்கள் அவற்றை எழுத்துக்கள் என அழைப்போம் எனவே எழுத்துக்கள் காணப்படுகின்றது அதே போல் டபல்ஸ் என ஒரு பகுதி காணப்படுகின்றது அதே போல் பைட்ஸ் என ஒரு பகுதி காணப்படுகின்றது எனவே இவற்றை நாங்கள் ஏற்கனவே உருவாக்கிவிட்டோம் உருவாக்கிய பிறகு இவற்றை நாங்கள் ஏதாயினும் மாற்றங்களை செய்து கொள்ள முடியாது அவ்வாறு காணப்படுகின்ற போது இவை நாங்கள் இம்மியூட்டபிள் சீக்வன்ஸ் அழைக்கின்றோம் அடுத்ததாக இந்த மியூட்டபிள் அதாவது நாங்கள் உருவாக்கி இருக்கின்றோம்
அதே போல் பைட்டரே இவைகள் இவ்வாறான தரவுகளானது நாங்கள் ஏற்கனவே உருவாக்கிய பிறகு அவற்றில் ஏதாயினும் மாற்றங்களை செய்து கொள்ளக்கூடியதாக காணப்படும் எனவே இதன் அடிப்படையில் நாங்கள் இந்த இம்யூட்டபிள் சீக்வன்ஸ் அதே போல் மியூட்டபிள் சீக்வன்ஸ் என நாங்கள் இந்த சீக்வன்சஸ் அதாவது தொடர்களை நாங்கள் வகைப்படுத்தி கொள்ளலாம் எனவே இதில் மிக முக்கியமான விடயம் டப்பல்ஸ் என அழைக்கப்படுவது இங்கு நாங்கள் மாற்றங்கள் செய்து கொள்ள முடியாது அதே போல் ஸ்ட்ரிங் என அழைக்கப்படுவது மாற்றங்கள் செய்து கொள்ள முடியாது ஆனால் லிஸ்ட் என அழைக்கப்படுவது எங்கள் மாற்றங்கள் செய்து கொள்ள கூடியதான ஒரு தொடரை நாங்கள் இங்கு பார்க்கின்றோம் எனவே அடுத்த விடத்தை நாங்கள் பார்க்கின்ற போது இந்த செட் டைப் என அழைக்கின்ற போது இந்த செட் டைப்பில் இரண்டு வகையான செட் டைப்பில் காணப்படுகின்றது ஒன்றை நாங்கள் செட்ஸ் என அழைக்கின்றோம் இன்னொரு விடயத்தை நாங்கள் ஃப்ரோசன் செட்ஸ் என அழைக்கின்றோம் எனவே இந்த செட்ஸ் என அழைக்கப்படுவதும் ஃப்ரோசன் என அழைக்கப்படுவதும் இந்த செட்ஸ் வகை சார்ந்த தரவு வகைகளாக காணப்படுகின்றது எனவே பைத்தன் மொழியிலே இவ்வாறான தரவு வகைகள் காணப்படுவதை நீங்கள் அவதானிக்கலாம் எனவே இந்த இவ்வாறான இந்த தரவு வகைகளை நீங்கள் சரியாக கையாளக்கூடியதாக காணப்பட வேண்டும் அதே போல் குறித்த ஒரு தரவை நீங்கள் பார்த்தவுடனே அது எவ்வகையான தரவு என்பதை நீங்கள் உடனடியாக இணங்கண்டு கொள்ளக்கூடியதாக காணப்படுதல் வேண்டும் எனவே அவ்வாறு இணங்கண்டு கொள்ளக்கூடிய அந்த தரவு வகைகளை நீங்கள் சரியாக உங்களுடைய செயல்நிலை உருவாக்குவதிலே நீங்கள் பாவிக்கக்கூடியதாகவும் காணப்படுதல் வேண்டும் இவ்வாறான இந்த தரவு வகைகளை நாங்கள் கையாளுகின்ற அதே சந்தர்ப்பத்தில் இந்த தரவு வகைகளை கையாளுகின்ற போது இன்னொரு விடயத்தை நாங்கள் இணங்கண்டு கொள்ள வேண்டும் அதாவது தரவு வகைகளை நாங்கள் பாவித்து அந்த தரவு வகைகளின் ஊடாக நாங்கள் இங்கு எதா எதாயின வேலைகளை செய்து கொள்ளக்கூடியதாக காணப்பட வேண்டும் நாங்கள் தரவு வகைகளை பைத்தன் மொழியிலே இங்கு குறிப்பிட வேண்டிய சந்தர்ப்பங்கள் காணப்படாத போதும் சில சந்தர்ப்பங்களிலே நாங்கள் இந்த தரவுகளை நாங்கள் குறிப்பிட்டு சொல்ல வேண்டிய தேவைகளும் காணப்படுகின்றது எனவே அதன் அடிப்படையில் நாங்கள் பார்க்கின்ற போது இந்த தரவுகளை நாங்கள் இந்த மாறியலுக்கு தரவுகை ஒன்றை குறிக்க வேண்டிய சந்தர்ப்பத்திலே மாறி ஒன்றுக்கு இந்த வகையை குறிப்பிட வேண்டிய சில சந்தர்ப்பங்களும் எமக்கு காணப்படுகின்றது என்பதை நீங்கள் விளங்கிக் கொடுதல் வேண்டும் அதாவது நாங்கள் சில இலக்கங்களை நாங்கள் குறிப்பிடுகின்ற போது உதாரணமாக எக்ஸமன் ஐந்து என குறிப்பிடுகின்றோம் எனவே அந்த ஐந்து சில குறிப்பிட்ட ஒரு வகையை தான் கட்டாயமாக சார்ந்திருக்க வேண்டும் என நீங்கள் கருதுகின்ற போது உதாரணமாக ஐந்து என்பது கட்டாயமாக ஒரு ஃப்ளோட் பாயிண்டாக காணப்படுதல் வேண்டும் என நீங்கள் கருதலாம் எனவே அந்த அவ்வாறான சந்தர்ப்பங்கள் காணப்படுமாக இருந்தால் நாங்கள் இவற்றை இங்கு குறித்து காட்ட பட வேண்டிய ஒரு தேவை காணப்படுகின்றது உதாரணமாக நாங்கள் இவற்றை இங்கு சில சார்புகளை பயன்படுத்தி அதாவது இங்கு நாங்கள் இன்டென்டோ சார்பை பயன்படுத்தி இருக்கின்றோம் எனவே இங்கு நாங்கள் ஐஎன்டி என குறிப்பிடப்படுகின்ற போது நாங்கள் இங்கு இவற்றை தெளிவாக சொல்லுகின்றோம் இவற்றை இன்டீஜர் பெருமானமாக கையாள வேண்டும் என குறிப்பிடுகின்றோம் அதே போல் நாங்கள் இங்கு இந்த ஃப்ளோட் என குறிப்பிடப்படுகின்ற போது இவற்றை இந்த ஃப்ளோட் ஒரு ஒரு இலக்கமாக கையாள வேண்டும் என நாங்கள் இங்கு குறிக்கப்படுவதை நீங்கள் அவதானிக்கலாம் அதே போல் நாங்கள் இங்கு எஸ்டிஆர் என குறிப்பிடுகின்ற போது எஸ்டிஆர் என நாங்கள் இவற்றை இந்த தரவு வகையை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என நாங்கள் இங்கு குறித்து இவ்வாறு சொல்லக்கூடிய தேவைகளும் இங்கு காணப்படுகின்றது எனவே அதன் அடிப்படையில் நாங்கள் சில சந்தர்ப்பங்களிலே இந்த தரவு வகைகளை இவ்வாறு சிறப்பாக குறிப்பிடக்கூடிய சந்தர்ப்பங்களும் காணப்படுவதை நீங்கள் இங்கு தெளிவாக விளங்கிக் கொடுத்தல் வேண்டும் அதன் அடிப்படையில் நாங்கள் இங்கு உதாரணமாக இந்த இன்டென நாங்கள் ஒரு தரவு எங்கு எவ்வாறு குறிப்பிடலாம் அதே போல் நாங்கள் இந்த ஃப்ளோட் என நாங்கள் ஒரு தரவை எவ்வாறு குறிப்பிடலாம் அதே போல் இந்த எஸ்டிஆர் என்பதை எவ்வாறு குறிப்பிடலாம் என்ற விடயங்களையும் நீங்கள் இங்கு தெளிவாக விளங்கிக் கொள்ளுதல் வேண்டும் எனவே இதன் அடிப்படையில் நாங்கள் இவற்றை ஒரு உதாரணத்தின் ஊடாக தற்போது அவதானிப்போம் அதாவது நீங்கள் இங்கு ஒரு உதாரணத்தை அவதானிக்கலாம் இங்கு நான் ஏ என ஒரு ஒரு மாறியானது உருவாக்கப்பட்டு அதுக்கு ஐந்து எந்த ஒரு பெருமானத்தை வழங்கியிருக்கின்றேன் ஆனால் நான் இந்த ஐந்து என்ற பெருமானத்தை வழங்குகின்ற போது அவற்றை ஒரு இன்டீஜர் பெருமானமாக பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என நான் இங்கு குறித்திருக்கின்றேன் அதே போல் நான் பி என்ற ஒரு மாறி உருவாக்கியிருக்கின்றேன் அந்த பி என்ற மாறிக்கு நான் வழங்கிய பெருமானம் நாலு தசம் ஆறு அதாவது இங்கு தசம புள்ளியோடு ஒரு இலக்கமானது வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது இருந்த போதிலும் கூட நான் இங்கு அவற்றை ஒரு இன்டீஜர் பெருமானமாக பெற்றுக்கொள் என நான் இங்கு குறிப்பிட்டிருக்கின்றேன் எனவே ஒரு தரவு வகையை குறிப்பிட்டு நான் இங்கு அவற்றை சொல்லுகின்றேன் அதே போல் நான் இங்கு சி என்ற ஒரு மாறி உருவாக்கியிருக்கின்றேன் ஆனால் சி என்ற மாறிக்கு நான் ஒரு ஸ்ட்ரிங் பெருமானத்தை வழங்கியிருக்கின்றேன் அதாவது நாங்கள் இந்த அதாவது இந்த கோட்டேஷன் அடையாளத்தில் வழங்கக்கூடிய பெருமானங்களை நாங்கள் ஸ்ட்ரிங் பெருமானம் என அழைப்போம் எனவே இந்த ஸ்ட்ரிங் பெருமானம் இங்கு வழங்கப்பட்டிருக்கின்ற போதிலும் நான் அவற்றை இண்டியர் பெருமானமாக எடுத்துக்கொள் என நான் இங்கு இங்கு குறிப்பிட்டிருக்கின்றேன் எனவே நாங்கள் இவ்வாறு ஒரு பெருமானத்துக்கு ஒரு பெருமானத்துக்கு நாங்கள் ஒரு தரவு வகையை சிறப்பாக குறிப்பிட வேண்டிய ஒரு நிலை ஏற்படுகின்ற போ
என்ன பெருமானம் அதே போல் பி என்பது என்ன பெருமானம் அதே போல் சி என்பது என்ன பெருமானம் இவற்றை வெளியீடாக காட்டுமாறு கேட்டிருக்கின்றேன் எனவே இதன் அடிப்படையில் இங்கு அதனுடைய அதனுடைய வெளியீடு இங்கே காட்டப்பட்டு நீங்கள் அவதை அணிக்கலாம் எனவே ஏ என்பது ஐந்து அந்த பெருமானத்தையும் அதே போல் நீங்கள் பி என்பதற்கு நாலு தசம் ஆறு என்ற பெருமானம் வழங்கப்பட்டிருந்தாலும் கூட இவை இண்டிஜர் பெருமான காரணமாக அவை நாளை மட்டும் எடுத்துட்டு நீங்கள் அவதை அணிக்கலாம் எனவே அதே போல் சி என்பதை இங்கு நான் அதை ஒரு இன்டிஜர் பெருமானமாக அதாவது நான் இந்த அதை ஒரு ஸ்டிங் பெருமானாக காணப்படுகின்றது அவர் நான் அதை இண்டிய பெருமானமாக மாற்றுமாறு கேட்டிருக்கின்றேன் எனவே அது அதை தற்போது அவர் இண்டிய பெருமானமாக மாற்றியிருப்பது நீங்கள் இங்கு அவதானிக்கக்கூடியதாக காணப்படுகின்றது எனவே இதே போல் நாங்கள் இன்னொரு விடயத்தை நாங்கள் அவதானிப்போம் அதே போல் நாங்கள் ஃப்ளட்டிங் பாயிண்டாக அதை எவ்வாறு மாற்றிக்கொள்ளலாம் எனவே இங்கு ஏ என்பதற்கு இரண்டு பெருமானமானது இங்கு வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது அதாவது ஏ என்ற அந்த இடத்திலே இரண்டு பெருமானம் சேமிக்கப்பட்டிருக்கின்றது நான் அதற்றை ஃப்ளோட்டிங்காக எடுத்துக்கொள்ளுமாறு கேட்டிருக்கின்றேன் அதே போல் பி என்பது மூன்று தசம் எட்டு எனவே இந்த மூன்று தசம் எட்டு என்பதை நான் இங்கு ஃப்ளோட் பெருமானமாக மாற்றிக்கொள்ளுமாறு எடுத்து நான் கேட்டிருக்கின்றேன் அதே போல் இங்கு சி என்பதற்காக நான் ஒரு ஒரு இங்கு ஒரு ஸ்ட்ரிங் பெருமானம் காணப்படுகின்றது அதை ஃப்ளோட்டாக மாற்றுமாறு கேட்டிருக்கின்றேன் அதே போல் நான் இங்கு ஐந்து தசம் இரண்டு காணப்படுகின்றது ஆனால் இது ஒரு ஸ்ட்ரிங் பெருமானமாக காணப்படுகின்றது அதை நான் இங்கு ஃப்ளோட் பெருமானமாக மாற்றுமாறு கேட்டிருக்கின்றேன் எனவே இவ்வாறு இந்த பெருமானங்களை மாற்றுமாறு கேட்கப்பட்டு இருந்தாலும் கூட நீங்கள் அதனுடைய விடையாவது அணிக்கலாம் இரண்டு என்பது எவ்வாறு ஃப்ளோட்டிங் பெருமானமாக பெற்றிருக்கின்றது எனவே நீங்கள் இவற்றை அனைத்தையுமே தசம பெருமானங்களாகவே எடுத்திருப்பதை நீங்கள் அவதை அணிக்கலாம் எனவே மூன்று தசம் எட்டு ஏற்கனவே தசம பெருமான காணப்படுகின்றது எனவே அது அவ்வாறே காட்சிப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றது ஆனால் இங்கு ஸ்டிங் பெருமானம் வழங்கப்பட்டது எவ்வாறு ஃப்ளோட்டிங் பெருமானாக மாற்றப்பட்டிருக்கிறது என்பதை நீங்கள் அவதை அணிக்கலாம் அதே போல் ஐந்து தசம் இரண்டு என்ற அந்த ஸ்டிங் பெருமானமானது எவ்வாறு ஃப்ளோட்டிங் பெருமானமாக மாற்றப்பட்டிருக்கின்றது என்ற விடயத்தை நீங்கள் இங்கு அவதை அணிக்கலாம் எனவே இங்கு எங்களால் வழங்கப்பட்டிருக்கின்ற இந்த அனைத்து பெருமானங்களும் எவ்வாறு ஃப்ளோட்டிங் இலக்கங்களாக மாற்று மாற்றிக்கொள்ளப்பட்டிருக்கின்றது இந்த விடயத்தை நீங்கள் இங்கு தெளிவாக விளங்கிக் கொள்ளலாம் எனவே இவ்வாறு எங்கள் வழங்கப்படுகின்ற ஒரு பெருமானத்தை வேறொரு பெருமானமாக நாங்கள் மாற்றுகின்ற போது அவற்றை நாங்கள் இங்கு காஸ்டிங் என அழைக்கின்றோம் எனவே இந்த காஸ்டிங் செய்ய வேண்டிய தேவையும் எங் எமக்கு செயல் எழுதும் போது எங்களுக்கு ஏற்படலாம் எனவே அவ்வாறான செயல்பாடுகளையும் நாங்கள் இங்கு செய்து கொள்ளுதல் வேண்டும் இவை எல்லா விதமான மொழிகளிலுமே கையாளக்கூடிய விடயங்கள் எல்லா விதமான மொழிகளிலும் இவ்வாறு விடயங்கள் கையாளப்படுகின்றது இவற்றை நீங்கள் தெளிவாக விளங்கிக் கொள்ளுதல் வேண்டும் எனவே இந்த மொழி மட்டுமல்ல எல்லா மொழிகளும் இவ்வாறு தேவையில் காணப்படலாம் எனவே அந்த மொழிகளிலும் அது எவ்வாறு கையாளப்படுகின்றதோ அதன் அடிப்படை நீங்கள் அவற்றை கையாளக்கூடியதாக காணப்படுதல் வேண்டும் எனவே அடுத்ததாக நாங்கள் பார்க்கின்ற போதும் இதே இதே வடிவமாக நாங்கள் ஒரு பெருமானத்தை வழங்க அதை ஸ்ட்ரிங் பெருமானமாக மாற்றிக்கொள்ளுமாறு கேட்டிருக்கின்றோம் எனவே ஏ பி சி என இங்கே மூன்று பெருமானங்கள் வழங்கப்பட்டிருக்கின்றன எனவே அந்த மூன்று பெருமானங்களாகவும் இங்கு ஸ்ட்ரிங் பெருமானமாக அவற்றை காஸ்டிங் செய்யுமாறு கேட்கப்பட்டிருக்கின்றது எனவே அதன் அடிப்படையில் நாங்கள் அவற்றை ஸ்ட்ரிங் பெருமானமாக இங்கு காஸ்டிங் செய்திருப்பதை நீங்கள் இங்கு தெளிவாக விளங்கிக் கொள்ளலாம் எனவே இது மிக முக்கியமான விடயம் இவற்றை நாங்கள் அதாவது நாங்கள் தரவு வகைக்கு நாங்கள் அது என்ன வகையான தரவு என்பதை ஒரு மாறிக்கு குறிக்க வேண்டிய தேவை ஏற்படுமாக இருந்தால் இவ்வாறான வடிவத்திலே பைத்தன் மொழியிலே இவ்வாறான வடிவத்திலே நாங்கள் அவற்றை மாற்றிக்கொள்ளக்கூடியதாக காணப்படுதல் வேண்டும் எனவே இவற்றை நீங்கள் மிகவும் திறமையாக கையாளக்கூடியதாக காணப்படுதல் வேண்டும் எனவே அடுத்த விடயமாக நாங்கள் இங்கு அவதானிக்க இருக்கின்ற விடயம் மிக முக்கியமான ஒரு விடயம் அதாவது எவ்வாறு இந்த பைத்தன் மொழியிலே உள்ளீடுகளும் வெளியீடுகளும் எவ்வாறு பெற்றுக்கொள்ளப்படுகின்றது உள்ளீடுகளையும் வெளியீடுகளையும் எவ்வாறு கையாளுதல் வேண்டும் என்ற விடயங்களை நாங்கள் பார்க்க இருக்கின்றோம் எனவே அதன் அடிப்படை நாங்கள் பார்க்கின்ற போது நாங்கள் இந்த உள்ளீடுகளையும் வெளியீடுகளையும் அல்ல உள்ளீடுகளை பெற்றுக்கொள்வதற்காக அல்லது நாங்கள் வெளியீட்டை காட்சிப்படுத்துவதற்காக நாங்கள் இங்கு அதாவது நியம உள்ளீட்டு வெளியீட்டு சாதனங்களை நாங்கள் பயன்படுத்தக்கூடியதாக காணப்படுகின்றது அதன் அடிப்படையில் நாங்கள் உள்ளீட்டை வழங்குவதற்காக கீபோர்டை பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் அதே போல் நாங்கள் வெளியீட்டை பெற்றுக்கொள்வதற்காக எமது அந்த ஸ்கிரீன் திரையை நாங்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் அல்லது நாங்கள் ஏதாயினும் ஒரு ஃபைலின் ஊடாக நாங்கள் இந்த உள்ளீட்டுகளையும் பெற்றுக்கொள்ளையும் கையாளக்கூடியதாக காணப்படுகின்றது அதாவது நாங்கள் இங்கு ஒரு கோவை என அழைக்கப்படுகின்ற போது ஒரு கோவையில் இருந்து உள்ளீட்டை எம செயல்பாட்டுக்காக பெற்றுக்கொள்ளலாம் அல்லது எமது செயல்பாட்டுக்கு நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் சொன்னால் அது வெளியீட்டே ஒரு கோவிலே எழுதலாம் எனவே அதன் அடிப்படையில் நாங்கள் கோவைகளை பயன்படுத்தும் ஊடாகவும் எமது இந்த செயல்பாடுகளை நாங்கள் கையாளக்கூடியதாக காணப்படுகின்றது எனவே உள்ளீட்டையும் வெளியீட்
இங்கு வெளியீடாக சில விடயங்கள் இங்கு காட்சிப்படுத்தப்பட்டு நீங்கள் அவதானிக்கலாம் உதாரணமாக வெளியீடாக இங்கு ஹெலோ வேர்ல்டு என ஒரு வெளியீடானது காணப்படுகின்றது அதே போல் இங்கு இந்த வெளியீடாக பிரிண்ட் என சார்பு பயன்படுத்தப்பட்டு இருபத்தி மூன்று ஹெலோ வேர்ல்டு என காட்சிப்படுத்தப்படுகின்றது அடுத்த விடயமாக நீங்கள் அவதானிக்கலாம் இங்கு வெளியீடாக ஏபிசி ஒரு பேக்ஸ்லேஸ் என்டிஎஃப் என இங்கு காட்டப்படுகின்றது எனவே இதனூடாக என்ன விடயம் காணப்படுகின்றது இது மிக முக்கியமான விடயம் அதாவது இந்த பேக்ஸ்லேஸ் என் காணப்படும் ஆக இருந்தால் இது ஒரு புதிய ஒரு வரியில் சென்று ஏனைய அதுக்கு பின்னால் காணப்படுகின்ற விடயத்தை இங்கு காட்சிப்படுத்துமாறு கேட்கப்படுவதற்கு இவ்வாறான விடயமானது கையாளப்படுவது நீங்கள் அதை அணிக்கலாம் அதாவது இங்கு பேக்ஸ்லேஸ் என் என்பது நியூ லைன் அதாவது புதிய ஒரு வரி புதிய வரிக்கு சென்று இந்த டிஎஃப் என்பதை காட்சிப்படுத்து என்பதை காட்டுவதற்காக நாங்கள் இங்கு இவற்றை பயன்படுத்துகின்றோம் எனவே இங்கு ஏபிசி என்பது ஒரு வரியிலும் டிஎஃப் என்பது இன்னொரு வழியிலுமே இங்கு இங்கு காட்சிப்படுத்தப்படுகின்றது எனவே இங்கு நாங்கள் அவ்வாறு அல்ல எனவே நாங்கள் இந்த இந்த பெக்ஸ்லேஸும் என்னும் ஒரே வரியிலே காட்டப்பட வேண்டும் என நாங்கள் நாங்கள் குறிக்க வேண்டுமாக இருந்தால் நாங்கள் இந்த டபுள் நாங்கள் இந்த பெக்ஸ் ஸ்பேஸை பயன்படுத்துவோம் எனவே அவ்வாறு காணப்படுகின்ற போது அதே வரியிலே இந்த ஒரு பெக்ஸ்லஸோடு என்னென்ற பெருமானமும் குறிக்கப்பட்டு இங்கு காட்சிப்படுத்தப்படும் எனவே இது சம்பந்தமாக எவ்வாறு இந்த வெளியீட்டை பெற்றுக்கொள்ளலாம் போன்ற விடயங்கள் நீங்கள் தெளிவாக விளங்கிக் கொள்ள வேண்டுமாக இருந்தால் நீங்கள் உதவிக்கு சென்று இவற்றை அறிந்து கொள்ளலாம் எனவே நீங்கள் ஹெல்ப் பிரிண்ட் என நீங்கள் உங்களுடைய பைத்தன் மொழியிலே உங்களுடைய அந்த எந்த இடத்துல நீங்கள் உங்களுடைய உங்களுக்கு கட்டளை வழங்க வேண்டுமோ அந்த இட இடத்தில் நீங்கள் இவ்வாறு நீங்கள் டைப் செய்வீர்களாக இருந்தால் இந்த பிரிண்ட் சம்பந்தமாக பிரிண்ட் எவ்வாறு இந்த பிரிண்ட் என்ற இந்த சார்பை எவ்வாறு பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் என்ற முழு விடயங்களையும் அது சார்பாக முழு உதவி நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக காணப்படும் எனவே அதன் அடிப்படையில் நாங்கள் பார்க்கின்ற போது இந்த செயலை நாங்கள் இயக்குகின்ற போது இவ்வாறான வெளியீட்டை இவர் தருவார் அதாவது எங்கள் முதலாவது ஹெலோ வேர்ல்டு நாங்கள் டைப் செய்கின்ற போது ஹெலோ வேர்ல்டு என்பது எங்களுக்கு வெளியீடாக பெற்றுக்கொள்ளப்பட்டிருக்கின்றது இருபத்தி மூன்று ஹெலோ வேர்ல்டு குறிப்பிடப்படுகின்ற போது இருபத்தி மூன்று ஹெலோ வேர்ல்டு குறிப்பிடப்பட்டிருக்கின்றது இங்கு ஏபிசி ஸ்லாஷ் என் டிஎஃப் என குறிப்பிடுகின்ற போது ஏபிசி என்பது ஒரு நிலையிலும் டிஎஃப் என்பது இன்னொரு நிலையும் இங்கு காட்டப்பட்டு நீங்கள் அவதானிக்கலாம் அதே போல் நாங்கள் இந்த என்டிஎஃப் என்பதும் இந்த பேக்ஸ்லேஸும் அதே வரியிலே காட்டப்பட வேண்டும் என குறிப்பிடப்படுகின்ற போது டபுள் பேக்ஸ்லேஸ் நாங்கள் ஸ்லேஸை பயன்படுத்தி இருக்கின்றோம் எனவே அந்த ஒரு பேக்ஸ்லேஸும் என்னும் இங்கே வெளியீடாக காட்டப்பட்டிருப்பதை நீங்கள் இங்கு தெளிவாக விளங்கிக் கொள்ளக்கூடியதாக காணப்படுகின்றது எனவே இதன் அடிப்படையில் நாங்கள் இன்னொரு விடயத்தை அவதானிக்கின்றோம் எவ்வாறு இந்த உள்ளீடுகள் பெற்றுக்கொள்ளப்படுகின்றது அதை உள்ளீடுகளை பெற்றுக்கொள்வதற்காக நாங்கள் இங்கு இன்புட் என்ற ஒரு சார்பை பயன்படுத்துகின்றோம் எனவே இன்புட் என்ற சார்பை பயன்படுத்தி நாங்கள் உள்ளீட்டை பெற்றுக்கொள்கின்றோம் எனவே உள்ளீட்டை பெற்றுக்கொள்வதற்காக நாங்கள் இங்கு இன்புட் என்ற சார்பை பயன்படுத்தி இருக்கின்றோம் எனவே இன்புட் என்ற டேட்டா இது நாங்கள் இவ்வாறு காட்சிப்படுத்தி இங்கு நாங்கள் பயனர் பயனாளரிடமிருந்து ஏதாவது ஒரு உள்ளீட்டை இதனூடாக பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக காணப்படும் எனவே அதனூடாக நாங்கள் உள்ளீட்டை பெற்று இங்கு பயன்படுத்தக்கூடியதாக காணப்படுகின்றது எனவே இந்த உள்ளீடை பெற்றுக்கொள்வது சம்பந்தமாக உங்களுக்கு ஏதாயினும் நீங்கள் தெளிவு பெற்றுக்கொள்ள வேண்டுமாக இருந்தால் நீங்கள் இந்த உதவியை சென்று பார்க்கலாம் அதாவது ஹெல்ப் இன்புட் என நீங்கள் வழங்குகின்ற போது இது உங்களுக்கு அந்த உதவியை தரக்கூடியதாக காணப்படும் எனவே அதிலிருந்து இந்த உள்ளீடானது எவ்வாறு கையாளப்படுதல் வேண்டும் என்ற விடயங்களை நீங்கள் தெளிவாக விளங்கிக் கொள்ளக்கூடியதாக காணப்படும் எனவே மாணவர்களே இன்றைய நிகழ்ச்சியை நீங்கள் அவதானி திருப்பீர்கள் எனவே இன்றைய நிகழ்ச்சியிலே நாங்கள் சில முக்கியமான விடயங்களை கற்றோம் அதாவது இந்த மொழியிலே எவ்வாறு நாங்கள் கையாளுதல் வேண்டும் எனவே மொழியிலே கையாளுகின்ற போது அந்த மொழியில் காணக்கூடிய சில சிறப்பான விடயங்களை நாங்கள் இனங்கண்டு கொள்ளுதல் வேண்டும் அது மட்டுமல்ல நாங்கள் பொதுவாக ஒரு மொழியின் என எடுத்துக்கொள்ளப்படுகின்ற போது அந்த குறித்த அந்த மொழியானது எவ்வாறு கையாளப்படுதல் வேண்டும் போன்ற விடயங்களை அது அனைத்தோம் எனவே இதனுடைய தொடர்ச்சியை நாங்கள் இன்னொரு வகுப்பிலே சந்திப்போம் அதுவரை நாங்கள் உங்களிடமிருந்து விடைபெற்றுக் கொள்கின்றோம் நன்றி வணக்கம் Thank you.